வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறது நீட் தேர்வை நிரந்தரமாக அழிப்பது எப்படி இப்ப வந்து நீட் திரும்பி கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க நீட் ரத்து செய்வோம் எங்களுக்கு வாக்களிச்சா நீட்டை நாங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்தது கூட ரத்து செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு போட்டம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஆண்டுக்கு சராசரியா பத்து குழந்தைங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆண்டு வந்து பெற்றோரும் சேர்ந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிற நிலைக்கு சூழ்நிலை கொண்டு போயிருச்சு இந்த நீட் வந்து இன்னும் பல உயிர்களை காவு வாங்கும் அப்படிங்கறதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்ல ஆனா எத்தனை உயிர்கள் போனாலும் பரவாயில்ல இந்த தேர்வை வந்து நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற திமுறில் தான் இந்த பார்ப்பனர்கள் இருக்காங்க ஏன்னா மதவெறி கூட்டம் பூரா அவங்க தான் வேற யாரும் கிடையாது அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்குது பார்ப்பனர் அல்லாதோரும் அந்த மதவெறி கொண்ட பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாக தான் இருக்கிறாங்க அது வேற தலைப்பு இப்போ இந்த நீட் தேர்வை வந்து நிரந்தரமாக எப்படி அதை அழிக்க முடியும் அப்படின்னாக்க பல பார்வைகள் அது இருக்கு சட்ட ரீதியான ஒரு பார்வையும் ஒன்று இருக்கு இதை எதோடு ஒப்பிடணும்னா இந்த அயோத்தியால இடித்தவனுக்கே நிலம் சொந்தம் கோயில் சொந்தம் அப்படின்னு தீர்ப்பு வாங்கினாங்கல்ல அதே வழியை தான் இதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஆனால் அவங்க அளவுக்கு கேவலமாக போய் ராஜ்யசபா எம்பி பதவி கொடுத்து விலைக்கு வாங்கக்கூடாது சட்டப்படி இதை அணுகணும் அப்படி சட்டப்படி அணுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பதிவில் பார்ப்போம் அதோடு இப்போ நீட்டுங்கிற இந்த தேர்வு நம்மளை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனை பேர் உயிரை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற விளைவுகள் இதுக்கான விதைகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே விதைக்கப்பட்டுருச்சு அது வந்து என்ன வரலாறு என்ன சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து கல்வி கொள்கைகள் எப்படிலாம் இருந்துச்சு எதனுடைய தாக்கமாக இந்த மாதிரியான தேர்வுகள் உருவாக ஆரம்பிச்சுது அதை அது சம்பந்தமான தரவுகளையும் பார்ப்போம் தரவுகள்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் அரசு வெளியிட்ட ஆவணங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அரசியலமைப்பு சட்டத்திலையும் ஒன்று ரெண்டு பேரிய வசி வாசிப்போம் காரணம் என்னென்னா சட்டப்படி இதுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கா அப்படின்னு இதில் என் பார்வையில் நிறைய இடம் இருக்குது ஆனால் என்ன மாதிரியான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னாக்க இதை நம்ம கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் முறையாடணும்னா உடனே வ நீதி அரசு வந்து ஆமாமா நீங்கள் சொன்னது தான் சரி இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க நீட் இன்னுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு உடனே ஆர்டர்லாம் கொடுத்துட மாட்டார் இது இன்றைக்கி வ வழக்கு தொடுத்து அது உடனே தள்ளுபடி ஆகும் அதுக்கப்புறமா திரும்பி வழக்கு தொடுக்கணும் மேல்முறையீடு போகணும் அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் பல ஆண்டுகள் கிடப்பில் கிடக்கும் இப்படியே வச்சு தான் அதில் இழுக்கணும் ஆனால் தொடர் முயற்சி ஒன்று தேவை நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவுகட்ட முண்டங்கள் நீட்டுக்காக அந்த மாதிரி முயற்சியில் இவங்க இறங்கலை இப்போதைக்கு எப்படி வாங்க முடியும் இப்போதைக்கு ஏன்னா ஆளுங்கட்சி இல்லை அந்த அரசுடைய வழக்கறிஞராக இருப்பாங்க அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்த மேண்டேட்டை மட்டும்தான் அவங்க செய்வாங்க ஒட்டுமொத்தமான சமூக நலன் கருதி யாரும் இங்கே செயல்படலை அதனால தான் நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவுகட்ட முண்டங்கள் அவங்க கடமை ஒழுங்காக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியே வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது முன்னையிலேருந்து முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா ஐம்பது வயசில் ஒருத்தவங்க அதிகார வர்க்கத்தில் இருந்து நீங்க <laughs> நீட்டு ரத்துங்கிறத மட்டுமே வச்சு நம்ம உடனே தீர்வுன்னு நம்ம பார்த்துடக்கூடாது பேர் வந்து செயல்பாடு நோக்கம் ஆரம்ப புள்ளி வந்து நீட்டு தேர்வை எப்படி அழிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆனால் அதுக்கு உண்மையான நிரந்தர தீர்வு என்னென்னாக்க நீட்டு மாதிரி எந்த தேர்வுமே வந்துடக்கூடாது அதுக்கான ஒரு தீர்ப்பை வந்து நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இதுக்கு என்னெல்லாம் தரவுகள் இருக்குது எந்த கண்ணோட்டத்தில் இதை சட்ட ரீதியாக அணுகலாம் எப்படி நம்மளுடைய உரிமைகள் பறிபோய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தரவுகளோட பார்ப்போம் முதல்ல உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறது இந்த நீட் தேர்வு அப்படிங்கிறது இந்த சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் அதாவது என்சிஆர்டின்னு ஒரு இயக்கம் இருக்குது அவங்க பரிந்துரையில் உருவாக்கப்படுற ஒன்று அந்த சிபிஎஸ்இ சிலபஸில் தான் இந்த நீட் தேர்வு இருக்குது ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட் போர்டு வந்துருச்சு ஒரு சில மாநிலத்தில் சிபிஎஸ்இ தான் ஸ்டேட் போர்டு இப்போ அந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளைகள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன புத்தகம் படிக்கிறாங்களோ அதுவே தான் இந்த நீட் தேர்வுக்கும் பயன்பாட்டில் வருது அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த தேர்வுக்கான வினாத்தாலும் அவங்க உருவாக்குறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்களுக்கு அது இதே புத்தகம் தான் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இதுவே மா வே மாநில அளவில் வேறு ஒரு கல்வி திட்டத்தில் ம மாணவர்கள் படித்து வந்தாக்க ஆண்டு முழுக்க அவங்க தேர்ச்சி பெறுறதுக்கு ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு நீட்டுக்காக புதுசாக இன்னொரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஆகுது அப்போ இதுக்கு வந்து இந்த தேர்வு பெரு போட்டி தேர்வு தேசிய அளவில் நடக்குது பல பேர் போட்டியிடுவாங்க மருத்துவ அந்த இருக்கைகளும் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால போட்டி கடுமையாக இருக்கிறதுனால ஆண்டு முழுக்க இவங்க படிக்கணும் அப்போ 
எல்லா ஒரு சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து ஒரே புத்தகத்தை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் போதும் அவங்க அடுத்து போய் நீட் எழுதிடலாம் ஆனால் சிபிஎஸ்சி இல்லாமல் வேறு சிலபஸில் வேறு பாடத்திட்டத்தில் படிக்கிறவங்க ஸ்டேட் போர்டு இந்த மாதிரி படித்து வரவங்களுக்கு ரெண்டு புத்தகத்தை படிக்கிற மாதிரி இருக்குது இது அவர்களின் அடிப்படை உரிமையை மறுக்குது அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நியாயமான தேர்வு கிடையாது இந்த அடிப்படையிலேயே ஒரு கோரிக்கையை வைக்கணும் பல கிரவுண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நீதி அரசர் முன்னாடி வைக்கணும் பல காரணங்கள் பல கண்ணோட்டத்தில் நம்ம சொல்லணும் இப்படி ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல எங்கள் உரிமைகள் மறுக்கப்படுது அதில் முதல் க கண்ணோட்டம் எதை நம்ம வந்து நீதி அரசர் க பார்வை கொண்டு வரணும்னாக்க ஆண்டு முழுக்க ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிஞ்சதும் அதுக்கப்புறம் நீட்டுக்காக வேற ஒரு புத்தகத்தை படிக்க வேண்டிய அவசியம் வருது இந்த அவசியம் நாடு முழுக்க இருக்கிற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இருக்குதா அப்படி இல்லாத பொழுது இது ஒரு இது எல்லா மாணவர்களையும் சமமாக கருதலையே அப்படி ஒரு அநியாயமான தேர்வு சட்டவிரோதமான ஒரு தேர்வாச்சே இப்படி ஒரு தேர்வை எப்படி திணிக்க முடியும் இதில் எங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ இந்த சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம் இது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இந்த நிகழ்ச்சியை பாட்காஸ்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க இந்த தரவுகளை கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நான் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே அதை நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த இதில் வந்து சிபிஎஸ்சி இணையதளத்திலேருந்தே எடுத்தது தான் அங்கே வந்து அக கரிக்குலம் ஃபார் தி அகடமிக் இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வெளியிட்டு இருக்காங்க அதில் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது என்னென்னா லாங்குவேஜஸ் இந்த செகண்டரி கரிக்குலம் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நைன்த் டென்த்து அந்த லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிற பிரிவில் பார்த்தா அரபிக் அசாமிஸ் பஹாசா மெலாயு பெங்காலி போத்தி பூட்டியா போடோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேட்டிவ் பிரெஞ்ச் ஜெர்மன் குஜராத்தி குருங் ஹிந்தி கோர்ஸ் ஏ ஹிந்தி கோர்ஸ் பி ஜாப்பனீஸ் கன்னடா காஷ்மீரி கொக்போரோக் லெப்சா லிம்டு மலையாளம் மணிப்புரி மராட்டி மிசோ நேபாளி ஒடியா பர்ஷியன் பஞ்சாபி ராய் ரஷ்யன் சான்ஸ்கிரிட் சான்ஸ்கிரிட் கம்யூனிகேட்டிவ் சிந்தி ஸ்பானிஷ் ஷெர்பா தமாங் தமிழ் தங்குல் தெலுங்கு ஏபி தெலுங்கு தெலுங்கானா திபேத்தன் தாய் உருது கோர்ஸியே உருது கோர்ஸ் பி இப்படி இந்த மொழிகள்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இது மட்டுமே இந்தியாவில் இருக்கிற மொழிகள் கிடையாது அதே மாதிரி அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிகளை மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க இது கீழே வந்தால் அதர் அகடமிக் எலெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க தே வேணும்னா விரும்ப இதிலேருந்து எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு அந்த எலெக்டிவ்ஸில் பார்த்தா கர்நாடிக் மியூசிக் ஓக்கல் கர்நாடிக் மியூசிக் மெலடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் பெர்குஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் ஓக்கல் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் மெலடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் பெர்குஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பெயிண்டிங் ஹோம் சயின்ஸ் இப்படி வச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து இதே மாதிரி சீனியர் செகண்டரி கரிக்குலம் அதாவது பதினொன்று பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கானதுலேயும் இதே மாதிரி மொழிகள் வருது அரபிக் அசாமிஸ் பெங்காலி போத்தி பூட்டியா போடோ பிரெஞ்சு ஜெர்மன் இதே இது அப்படி திரும்ப ஹிந்தி கோர்னு ஒன்று இருக்குது ஹிந்தி எலெக்டிவ் இங்கிலீஷ் கோர் இங்கிலீஷ் எலெக்டிவ் ஜாப்பனீஸ் கன்னடா காஷ்மீரி இந்த மாதிரியான மொழிகள் எல்லாமே வருது இதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிகள் தான் வெளிநாடு மொழி கூட அதில் அடங்கி இருக்கு இந்திய மொழிகள்லேயும் ஒரு சிலது தான் இருக்கு இந்த சீனியர் செகண்டரி கரிக்குலம்ல அகடமிக் எலெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கு அது மாதிரி அக்கௌண்டன்சி பயாலஜி பயோ டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் கர்நாடிக் மெலோடிக் கர்நாடிக் ஓக்கல் கர்நாடிக் பர்கூஷன் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் ஜியாகிரபி ஹிந்துஸ்தானி மெலோடிக் ஹிந்துஸ்தானி பர்கூஷன் ஹிந்துஸ்தானி ஓக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஹோம் சயின்ஸ் இன்ஃபோமேட்டிக்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் நாலேஜ் ட்ரெடிஷன் ப்ராக்டிசஸ் இண்டியா லீகல் ஸ்டடீஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்ளைட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்சிசி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்போ மொழிகள் அப்படிங்கும்போது அனைத்து மொழிகளுக்குமான வாய்ப்பு இந்த சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டம் தரலை நாங்கள் இந்தந்த மொழியை இதுக்குள்ளே வச்சுருக்குறோம் நீ இந்த மொழிக்குள்ளே நீ எதா வேணாலும் நீ தேர்வு செஞ்சு நீ படிச்சுக்கலாம் இதில் உன்னுடைய மொழி இல்லைன்னாக்க வாய்ப்பு இல்லை இதுலேருந்து தான் நீ ஒன்று எடுத்து ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துலேயே வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்படுது பாடத்திட்டத்தில் ஒன்றும் இல்லை இவங்க பாடத்திட்டம் இவங்க என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்படி அனைத்து மொழிகளையும் உள்ளடக்காத ஒரு பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்ட எந்த பொதுவான தேசிய அளவு போட்டி தேர்வும் நியாயமானதாக இருக்காது நீ வந்து என்னுடைய மொழியை உள்ளே சேர்க்கவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நான் நான் வந்து இந்த சிலபஸில் தான் நீ ஒரு எக்ஸாம் வைப்பேன்னாக்க நான் இந்த சிலபஸில் தான் நான் தேர்ச்சி பெறணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு நான் தள்ளப்படுறேன் சிபிஎஸ்சியில் நான் படிக்கலைன்னா என்ன அதில் பாஸ் பண்ண முடியாது
இசை வந்து வாய்ப்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆத்திய இசையாக இருந்தாலும் சரி வடநாட்டவருக்கும் சேர்த்து தென்னாட்டவருக்கும் சேர்த்து இந்த கர்நாட்டிக் இந்துஸ்தானின்னு இருக்குது இது பிட்ஸ் பிலானியில் கூட ஹிந்துஸ்தானி ஒன் ஹிந்துஸ்தானி டூன்னு சொல்லி செமஸ்டரில் எலெக்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் கோர்ஸில் உனக்கு என்னத்துக்கு அதான் தபலா அப்படின்னாக்க தெரியாது ஆனால் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதே பிட்ஸ் பிலானியில் பறை இசை இருக்கா நமக்கு தெரியாது எத்தனையோ மக்கள் இசை இருக்குது இந்த இந்த நாட்டில் ஆனால் அத்தனை இசைகளும் இதில் வந்து அடங்கியிருக்கானா கிடையாது இசைன்னு ஒன்று வச்சுட்டு அந்தந்த எந்த இசை வேணாலும் இருக்கட்டும்னு சொல்லி இவங்க விட வேண்டியதானே இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பள்ளி இயங்குது ஒரு ஊரில் அந்த ஊரில் வந்து இசைன்னு ஒன்று இருக்கணும்னு சிபிஎஸ்சியில் வந்து வரையறை இருக்குது அப்போ இசைங்கிற ஒரு பாடம் அங்கே இருக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு வாத்தியார் இருக்கணும் அந்த ஊரில் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ஊர் மக்கள் இசை கலைஞர்கள் தான் இருப்பாங்க அந்த ஊர் மக்கள் இசை தான் அந்த இடத்துல பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றுக் கொடுப்பாங்க வேணும்னாக்கா அந்த நிர்வாகம் அதுக்கப்புறமா ஆள் வச்சு இல்லை நாங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் ட்ரம்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படின்னா நீங்கள் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ப பழகினவங்கள வேலைக்கு வச்சு அவங்க வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கூட சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டோம் அது பெருசு இல்லை ஆனால் கர்நாடிக் ஓக்கல் கர்நாடிக் பெர்குஷன் ஹிந்துஸ்தானி ஓக்கல் ஹிந்துஸ்தானி பெர்குஷன் அப்படின்னு பார்ப்பனர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கிற அந்த விஷயம் அவங்க அதில் அதில் வந்து அதில் ஒரு தாளாட்டு இருக்கா என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா கர்நாடிக் மியூசிக்கில் தாளாட்டு ஒரு ஒப்பாரி அப்படிலாம் எதுவும் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து மண்ணின் மைந்தர்கள் மக்கள் இசையில் மட்டும்தான் வரும் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்வியல்லே கலந்த ஒன்று ஆனால் அதெல்லாம் அது கிடையாது கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சாமியை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த சாமியை வாழ்த்தி பாடுறது கடைசி இது மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அதே பாடும்போது அது ஒரு வேடம் மனிச்சு அது பக்கத்துலேயே ஆடுவாங்க அது அவங்களுடைய டான்ஸாகவும் இருக்கும் அப்போ அவங்களுடைய கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் வந்துடு வந்தேரிகளுடைய க கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களுக்கும் இதில் இடம் இருக்குது ஆனால் மண்ணின் மைந்தர்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் அவங்களுடைய கலைகளுக்கும் இங்கே இடம் இல்லை ஃபோக் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு படி போட்டு விட்டேன் என்ன ஏன்னா மக்கள் இசை இப்போ அது வந்து நாட்டுப்புற இசை அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க நாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான இசை இருக்கலாம் நூற்றுக்கணக்கான இசை கலைஞர்களுக்கு ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் எங்கே போகும் கேட்குறது நியாயமான சிந்தனை தான் ஏன்னா அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை அத்தனையும் ஆனால் மக்கள் இசை இல்லைன்னா நாட்டுப்புற இசை ஃபோக் மியூசிக்னு சொல்லி நீ ஒரு லைன் ஐட்டம் கொடுத்துட்டா அந்தந்த மாநிலத்தில் அவன் அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு எந்த ஃபோக் மியூசிக் அவனால் ஃபோக் மியூசிக் கொண்டு வர முடியுமோ அந்த ஃபோக் மியூசிக் அவன் வச்சுக்க போகிறான் அதுக்கு அதில் அதை தேர்ச்சி பெற்ற ஒருத்தவங்கள வேலைக்கு வச்சுக்க போகிறான் அந்த இசை கருவிகளையும் அந்த இசையையும் அந்த பிள்ளைகள் விரும்பினா படிக்கட்டும் அந்த வாய்ப்பை வழங்கணும் அந்த வா அப்படி வாய்ப்பை ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு சிலபஸ் ஒரு பாடத்திட்டம் இருக்குமே ஆனால் அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் என்ன தேர்வு வந்தாலும் அது செல்லும் ஆனால் இப்படி இது ஒரு சிலருக்கான கலாச்சாரமும் மொழியும் மட்டுமே வந்து உள்ள அடக்கமாக வச்சுருக்கிற ஒரு பாடத்திட்டம் இந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தேர்வை உருவாக்குறோம் தேர்வை கூட உருவாக்கட்டும் அதில் வந்து அதான் அவங்களோட தேர்வு அவங்க சிலபஸ் அவங்க என்ன வேணால் பண்ணட்டோம் ஆனால் அந்த தேர்வை நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பொதுவானது இதை அவங்க இதில் தேர்ச்சி பெற்றே ஆகணும்னு சொல்கிறது ஒட்டுமொத்த மக்களின் உரிமைகளை மறுக்கும்படியான ஒரு செயலாக இருக்கும் இதில் அவங்களோட ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகுது எப்படியா சொல்கிற ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் இது எந்த தலைப்பு கீழே வருதுன்னா கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதுல கிளாஸ் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா நோ சிட்டிசன் ஷால் பி டினைட் அட்மிஷன் இன் டு எனி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெயின்டைன்ட் பை த ஸ்டேட் ஆர் ரிசீவிங் எய்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலீஜியன் ரேஸ் காஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் அதாவது இந்த நாட்டை சார்ந்த குடிமகன் யாருக்கும் எக்காலத்திலும் மதம் இனம் ஜாதி மொழி அடிப்படையில் கல்வி நிறுவனத்தில் அனுமதி மறுக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு அப்போ ஒரு பாடத்திட்டமே அனைத்து மொழிகளையும் அனைத்து இசை கலைகளையும் உள்ளடக்கமாக கொண்டுகள் அந்த இடத்துலேயே அவன் நிராகரிச்சிட்றான் பாடத்திட்டத்திலேயே வெளியே அனுப்பிடுறான் அப்படி அனைவரையும் உள்ளடக்காத ஒரு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைவருக்கும் பொதுவான ஒரு தேர்வை உருவாக்கி அதை அனைவரும் எழுதணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி நைனில் இந்த இடத்துல உரிமைகள் இது இது எந்த உரிமையை இந்த நாட்டு குடிமக்களுக்கு உறுதி செய்யுதோ உறுதி கொடுக்குதோ அது வந்து மீறும்படியான அது ஒரு செயலாச்சே நீ ஃபோக் மியூசிக்னு இதில் வச்சுக்க அதுக்கப்புறமா எல்லா லாங்குவேஜும் வச்சுக்கோ எனி அதர் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒரு டேப் கூட சேர்த்து விட்டுரு அந்த எனி அதர் ரீஜனல் லாங்குவேஜை எந்த மாநிலத்தில் எந்த பள்ளிக்கூடம் அதை இன்வோக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுதுங்கிறது அது அவங்கவுங்களுடைய இது இப்போ எந்த எதாவது பிராந்திய
இல்லை தமிழகத்தில் ஒரு கன்னட வாத்தியார் கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் கிடையாது இவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரிசாவில் இருக்கிறவங்க கன்னடமும் தமிழ் வாத்தியாரையும் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு ஒடியா வாத்தியார் இருந்தால் போதும் அந்த அண்ட மேற்கு வங்காளம் இருக்குது அந்த பங்களா மொழி தெரிஞ்ச அந்த வாத்தியார் இருந்தால் போதும் இந்த பக்கம் அவதி ஹிந்தி வேறு அப்படியே தான் வச்சுக்கிட்டோம் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு இருக்கட்டும் பிராந்திய மொழிகள் நீ கொடுத்துட்டாவே சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திற்கு உள்ள படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த நாட்டில் பழக்கத்தில் இருக்கும் எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு நீ உருவாக்கணுமா இல்லையா அப்போ தானே அது அனைவருக்குமான பாடத்திட்டம் அப்போ அந்த பாடத்திட்டமே அனைவருக்குமானதாக இல்லாத பொழுது ஏன்னா அந்த மொழி அந்த இடத்துல வெளியே விட்டுறான் அதே மாதிரி இசை கலை இலையும் இருக்குது கர்நாடிக் மியூசிக்கும் இந்துஸ்தானி மியூசிக்கும் தான் இருக்குது மண்ணின் மைந்தர்களோட இசை அது கிடையாது இங்கே போ நூற்றுக்கணக்கான நாட்டுப்புற இசை இருக்குது வகைகள் இருக்குது அப்போ எத்தனையோ கலைகள் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே புறக்கணிச்சுட்டு நீ வெறும்னா கர்நாடிக் இந்துஸ்தானியை மட்டும் வச்சுக்கிற அப்போ அந்த இடத்துலையும் இசை கலை கண்ணோட்டத்திலையும் அனைவரையும் உள்ளடக்கி ஒரு பாடத்திட்டமாக சிபிஎஸ்இ விளங்கலை இருந்துட்டு போகுது ஆனால் அப்படி அனைவரையும் உள்ளடக்காத ஒரு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பொதுவான போட்டி தேர்வை நீ எப்படி நீ உருவாக்குவ அது வந்து சரி கிடையாது அந்த அப்படி ஒரு தேர்வை நீ அனைத்து மக்களுக்கும் கட்டாயமாக இது எழுதியே தீரணும் நீ சொல்லும் பொழுது இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸில் கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸுங்கிற தலைப்பு கீழே நோ சிட்டிசன் ஷால் பி டினைட் அட்மிஷன் இன் டு அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெயின்டைன்ட் பை த ஸ்டேட் ஆர் ரிசீவிங் எய்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலிஜன் ரேஸ் கேஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் எனி ஆஃப் தம் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த ஒரு இது வந்து மீறப்படுது எங்களுக்கு அப்படிங்கிறது இதையும் நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த இந்த ரெண்டையுமே வந்து சொல்லணும் இது வரைக்கும் நீட்டுக்கு எதிரான எந்த வழக்கிலையும் இதை சொல்லியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத விசாரிக்கணும் இவங்க அந்த பார்வையிலேயே போகலை இவங்க இன்னும் எப்படி சொல்ல கொண்டு வரானா இது வந்து மாநிலத்தோடைய அந்த பட்டியலுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல இருக்காங்க அது வந்து ஒரு தவறு நடந்து போச்சு அந்த தவறுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இங்கே விலையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதை மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கூடாது இப்போ மாநிலத்துக்கு கீழே கொண்டு வரணும்னா அது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா பாராளுமன்றத்தில் வெறும்ன தனி பெரும்பான்மை அந்த ஃபிஃப்த்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தால் பார்த்தாது நாலுல மூணு பங்கு கை தூக்குறதுக்கு ஆள் இருக்கணும் இன்றைக்கு தேதியில் மதவெறி கூட்டத்துக்கிட்ட தான் அந்த கூட்டம் இருக்குது அவன் அவங்க கட்சியும் சரி மிச்சம் இருக்கிற அகா துகாங்களையும் சேர்த்தான்னாக்கா அவனுக்கு நாலில் மூணு பங்கு கை தூக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் மற்றவங்களுக்கு இல்லை அதனால் இன்னொரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நாலுல மூணு பங்கு அளவுக்கு அவங்களுக்கு கை தூக்குறதுக்கு ஆள் இருந்தால் ஒழிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது ஆகையால் அதை மட்டுமே வச்சு இவங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அது வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது இப்போதைக்கு தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிக்கிறதுக்கு நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு பாவலா காட்டிக்கிறதுக்கு வேணா இருக்கும் அப்படிதான் நாங்கள் ரகசியம் சொல்கிறோம் ரகசியம் சொல்கிறோன்னு செஞ்சு நீங்கள் எல்லாரும் உணரணும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போராடணும் கேட்டால் இதுதான் ரகசியம் ஏன் அப்போ என்னடா இல்லை இல்லை நான் ஒரு ரகசியத்தை இப்போ சொல்கிறேன் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாக்க இது ரத்து செய்யப்படும் அப்போ கடைசி வரைக்கும் நம்ம பிள்ளைகள் சாகுறத வச்சு நம்ம போகும் ஆண்டு முழுக்க ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு தேர்வுக்கு மட்டும் இன்னொரு புத்தகம் அப்படிங்கிறதுலேயே வந்து உரிமை ஒரு வகையாக மறுக்கப்படுது அது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது இன்னொன்று அனைத்து மக்களின் மொழியையும் கலையையும் உள்ளடக்கமாக வச்சுக்காத ஒரு பாடத்திட்டம் வந்து அனைவருக்குமான பாடத்திட்டம் கிடையாது அப்படி ஒரு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு போட்டி தேர்வை உருவாக்குறதுங்கிறதும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறும் ஒரு செயலாக ஆகும் அடுத்து இப்போ இந்த சிபிஎஸ்இ புக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து என்சிஇஆர்டி சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்சிஇஆர்டி என்ன அப்படின்னா அட்டானமஸ் பாடி அப்படிம்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு தனியாக இயங்குறதுக்கு உரிமை கொடுத்து விட்டுடுறாங்க அதாவது எல்லா துறைகளுக்குலேயும் பல அட்டானமஸ் பாடிஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த என்சிஇஆர்டி அப்படிங்கிறது இது இப்போ இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இதுவும் அரசு இணையதளத்தில் இருந்து எடுத்தது தான் அப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்வித்துறைக்கு கீழே என்னெல்லாம் அட்டானமஸ் பாடி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் இந்த என்சிஆர்டிங்கிறது ஒரு அட்டானமஸ் பாடியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த அட்டான இந்த மாதிரி பல அட்டானமஸ் பாடிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு அட்டானமஸ் பாடிஸ்லாம் ஏன் உருவாக்குனாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அரசு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் உருவாக்கிட்டால்
அவ்வளோதான் அதனால் இவங்க சொல்கிற அந்த பாடத்திட்டத்தில் தான் நம்ம வந்து வைக்கணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது அரசுக்கு கீழே தான் இவங்க இயங்குவாங்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்கிற இடத்துல தான் இவங்க இருக்காங்க என்சிஆர்டி அது அங்கே தான் நீ போய் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளை ஏமாத்துறாங்கன்னு பொருள் அப்போ மக்களுக்கு மக்களை புறக்கணிக்கிற ஒரு பாடத்திட்டத்தை ஒரு தேர்வை வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு இயக்கம் வந்து பரிந்துரை செய்துன்னா அப்படி ஒரு அட்டானமஸ் பாடி இந்த நாட்டுக்கு எதுக்கு இந்த கேள்வியும் அந்த வழக்கில் நம்ம நீதியரசர் முன்னால் வைக்கணும் அடுத்தது இப்போ இந்த நீட் தேர்வை வந்து எந்த துறை எந்த இயக்கம் வந்து நடத்துதுன்னாக்க நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு இவங்களாம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க என்ன தர இது டெஸ்டிங் ஏஜென்சினா இது வந்து மதவரி கூட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமா இது நீட்டுக்காகவே உருவாக்குனது அதில் அவங்களோட விஷன் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க அவங்க இணையதளத்துலேருந்து எடுத்தது விஷன் என்டிஏ த ரைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயினிங் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வில் கிவ் இண்டியா ஹர் டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் அதாவது தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சரியான கேண்டிடேட் போய் சேரணுமா சரியான மாணவர்கள் வந்து அங்கே சேரணுமா அப்படி சேர்ந்தால் தான் இந்த நாட்டுக்கு வந்து சரியான அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டெமோகிராட்டிக் டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் வந்து கிடைக்குமா அப்போ இந்த ரைட் கேண்டிடேட்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது எங்கே யாரும் சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டெஃபினேஷன் இந்த மாதிரி சொல்லாடல் பயன்படுத்துவது மறைமுகமாக ஜாதி வெறியை அவங்க வெளி வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஆரியர்களுக்கும் இங்கே இருக்க மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை தான் இவங்க இந்தமாதிரி கட்டுறாங்க ரைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயினிங் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அது முதல்ல அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பெஸ்ட்டாக இல்லையாங்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் எந்த வகையிலன்னு இன்ஸ்டிடியூஷன் பெஸ்ட்டாக இல்லையாங்கிறத ஒரு புறம் எடுத்து வச்சுருவோம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது இல்லை அனைத்து பிள்ளைகளும் அதில் வந்து விண்ணப்பிக்க தான் செய்வாங்க நீ வந்து மதிப்பெண் அடிப்படையில் நீ எடுக்க போகிற இப்போ இடஒதுக்கீடுன்னு அங்கே வந்துருச்சு இவங்களுக்கு அதுலேயே முதல்ல விருப்பம் கிடையாது அப்போ எப்படி இருந்தாலும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் பொதுவாக தான் அது என்ன ரைட் கேண்டிடேட் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு ராங்கு கேண்டிடேட் வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அது எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி மறைமுகமாக இடஒதுக்கீடு இருக்கக்கூடாதுங்கிற செய்தியும் அனுப்புகிறான் அந்த ஜாதி வேற்றுமையை ஆதரிக்கும் சிந்தனையாகவும் வச்சுருக்கான் ஒரு தேர்வு நடத்துகிற ஒரு இயக்கத்துக்கு இப்படி ஒரு விஷன் இருக்கலாம் ஜாயினிங் த ரைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயினிங் பெஸ்ட் இவன் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு மாணவர்களை வரவேற்கிறத நாங்கள் சுலபமாக்கி தருவோம் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருக்கான் காலேஜ் நிறைய இருக்குது அவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக தேர்வு ஒருத்தர் நடத்துறதுக்கு ஆள் தேவை அது அந்தந்த யூனிவர்சிட்டியை நடத்தினா கஷ்டமாக இருக்கும்னா அவங்களுக்கு பொதுவாக வச்சு நாடு முழுக்க பொதுவாக ஒருத்தர் நடத்தி கொடுக்குறோம் அப்போ பல கல்வி நிறுவனங்களுடைய வேலையில் ஒரு சின்ன பகுதியை மட்டும் எடு மாணவர் சேர்க்கைங்கிற அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து ஒரு நிறுவனம் ஒரு இயக்கம் வந்து அவங்களுக்காக அதை நடத்தி கொடுக்குது இது கல்வி நிறுவனங்களுடைய அந்த வேலை வலுவை வந்து சிறுதாக்குறதாகவும் அவங்களுடைய அந்த சுமையை வந்து கொஞ்சம் நாங்களும் சுமக்கிறோம் அது அந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு உதவியாக செய்கிறது தான் எங்களுக்கு இருக்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அப்படி வேணால் இவங்க விஷன் வைக்கலாம் ஆனால் ரைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயினிங் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்போ இவங்களே முடிவு பண்ணுவாங்க யார் ரைட் கேண்டிடேட்டு இவங்களே முடிவு பண்ணுவாங்க யார் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் படிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்துக்காகவே இதை செய்கிறாங்க நேர்களே ஏற்கனவே நம்ம வந்து படித்தா வேலை இல்லைங்கிற காலத்தை தாண்டி இன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கு லோன் இல்லைங்கிற நிலைக்கு வந்துட்டோம் நாளைக்கு படிப்பே இல்லைங்கிற நிலையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் அதுக்கு இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ யுக்ரைனில் வந்த மாதிரி நிலை இந்த நாட்டிலையும் வரதான் போகுது இன்னைக்கு பல பேர் வந்து அதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க குறிப்பாக நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்குட்பட்ட அறிவுகட்ட முண்டங்களுக்கு இந்த உண்மை தெரியும் ஆனால் பேச மறுக்கிறாங்க காரணம் அவங்க தட்டில் சோறு இருக்குது என் தட்டில் இருக்கிற சோறு மற்றவன் தட்டில் இல்லையேங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த வழி தெரியும் புரியுதுங்களா அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வருங்கால தலைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்னையிலேருந்து முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருப்பீங்க அன்னைக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் தகர் தெரியணும் எத்தனை ஆண்டுகள் இதில் இதை வந்து இதுதான் உண்மை இதுதான் சரின்னு நம்பினவன் தான் உங்களை சுற்றி இருப்பான் அதுக்கு நம்ம கடைசியில் வருவோம் இப்போ இதுதான் அந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி எவன் இதை செய்கிறானோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறான் அடுத்தது இந்த என்டிஏ அப்படிங்கிறத பாருங்க இந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் எஜுகேஷன் ஏஜென்சி அவங்களோட அபவுட் செக்ஷன் அது அவங்க இணையதளத்துலேருந்து எடுத்தது தான் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அஸ் அன் இண்டிபெண்ட் அட்டானமஸ் அண்ட் செல்ஃப் சஸ்டெயின்ட் ப்ரீமியர் டெஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் for conducting efficient transparent and international standardized tests in order to assess the competency of candidates for
இயக்கத்தை வந்து பதிவு செய்ய வச்சு அந்த இயக்கத்துக்கிட்ட இந்த தேர்வு நடத்துகிற பொறுப்பு வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்க இந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் என்னங்கிறத பார்த்தாவே இது எப்படிப்பட்ட நிறுவனம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் அந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அது என்னன்னு பார்ப்போம் இதையும் அரசு இணையதளத்துலேருந்து எடுத்தது தான் அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அது ஆக்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஆக்ட் ஃபார் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் லிட்டரரி சயின்டிஃபிக் அண்ட் சேரிட்டபிள் சொசைட்டிஸ் இந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டுங்கிறது இலக்கிய அறிவியல் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கான பதிவு செய்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் தான் நாங்கள் வந்து தமிழ் வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் பாடுபடுறோம் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து கணிதம் வளர்கிறதுக்காக போகிறோம் நாங்கள் வந்து விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி சம்மந்தமாக நாங்கள் ஒரு நிறுவனம் வச்சு நாங்கள் அதை வளர்க்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறோம் இல்லை நாங்கள் தொண்டு செய்கிறோம் அப்படின்னு இருப்பாங்கள்ல அந்த நிறுவனங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் ஒன்று வரையறையை கொடுத்தாகணும்ல ஏன்னா எந்த சட்டமும் இல்லாமல் எந்த வரையறையும் இல்லாமல் ஒரு இயக்கத்தை செயல்பட விட முடியாது அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக இதை வந்து போட்டது அதுக்கு கீழேயும் வந்து இந்த இடத்துல எங்கே எப்படி போகிறாங்கன்னா வேரஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்பீடியன்ட் த ப்ரொவிஷன் ஷுட் பி மேட் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த லீகல் கண்டிஷன் ஆர் சொசைட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் ஆர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் த டிஃபியூஷன் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் நாலேஜ் த டிஃபியூஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஃபார் சேரிட்டபிள் பர்பஸஸ் அதாவது ப்ரொமோஷன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அதாவது கலை இலக்கியம் இந்த மாதிரி அறிவியல் இதெல்லாம் வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக சில இயக்கங்கள் உருவாகுமே ஆனால் அந்த இயக்கங்கள் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே பதிவு செய்யப்படும் அப்படிங்கிறது இந்த சட்டம் அப்போ ச லிட்ரரி சயின்டிஃபிக் அண்ட் சேரிட்டபிள் சொசைட்டிஸ் இந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ஒரு இயக்கத்தை பதிவு செஞ்சு நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் ஏ டெஸ்டிங் ஏஜென்சின்னு அதுக்கு ஒரு பெயர் சூட்டி அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட தான் இந்த தேர்வு நடத்துறத பொறுப்பை இவங்ககிட்ட கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரியான வேலையை கொடுக்கறது என்பதே ஒரு சட்டவிரோத செயல் அந்த சொசைட்டியில் அரசு வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டாலுமே தப்பு இந்த மாதிரி இது வந்து அதாவது கல்வியை தனியார் மயமாக்காம தனியார் மயமாக்குறது எப்படின்னா அது இப்படி தான் நேரடியாக கொண்டு போய் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அம்பானி நீ எடுத்துக்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆனால் அம்பானி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் பேர் சூட்டாமல் இந்த மாதிரி இவங்களா நீ ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக ஒரு பதிவு செய் இன்னும் அரசு அரசுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது இல்லை எந்த இயக்கத்தை வேணும்னாலும் கூப்பிட்டு இவங்க எந்த பொறுப்பு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்போ சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ஒரு இயக்கத்தை பதிவு செஞ்சு அந்த இயக்கத்துக்கிட்ட இந்த பொதுவான தேர்வு நடத்துகிற பொறுப்பை கொடுத்து வைக்கிது காரணம் என்னென்னா இது இந்த மாதிரி ஒரு தொண்டு நிறுவனத்துக்குள்ள போயிட்டா அவங்க என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுங்கிற முடிவு அவங்க தான் எடுப்பாங்க வரவும் போறவெல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்ப பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்கும் பொழுது நாங்க எதுவும் பண்ண முடியாது சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு சட்டப்படி நீ அப்படிதான் நீ வேணா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும் கடைசி வரைக்கும் இதை சொல்லியே தான் மறுப்பாங்க அதுக்காகவே இப்படி செஞ்சிருக்காங்க நேர்களே இது என் காரணம் என்னன்னா அது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் என்ன பூர ஆர் எஸ் எஸ் ஆளுங்க மட்டும் தான் அங்கே இருப்பாங்க அப்போ அவனுங்க வெறும்னா வர்ணத்தை மட்டுமே பார்த்து பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே எப்படி படிக்கலாங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது அதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அப்போ சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து இவங்க ஒரு இயக்கம் பதிவு செஞ்சதும் பிரச்சனை இல்லை அந்த இயக்கத்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி பொதுவான நம்ம தேசிய அளவில் நடக்கிற பொதுவான போட்டி தேர்வை நடத்துகிற பொறுப்பை அந்த மாதிரியான ஒரு தொண்டு நிறுவனத்துக்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து கல்வித்துறை தாங்கையில் வச்சுருக்கணும் ஒன்று அந்தந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கிட்ட கொடுத்துருணும் எல்லாமே இதுதான் இதுதான் கொஸ்டின் பேப்பர் இதுதான் உன்னோட ஆன்சர் புக்கு இந்த பிடிச்சிக்க உன்னோடது எத்தனை வேணும்னு கேட்டு வாங்கிக்க இதை கொடுத்து நீ என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடு அவ்வளோதான் அப்படி கொடுத்து வாங்கணும் அப்படி இல்லாட்டினாக்க நீ எதுவும் செய்யாத நாங்களே எல்லாமே செஞ்சு தருவோம் உங்கள் இடத்துல வேணால் நீ வச்சு இந்த இதை நடத்திக்க எங்கள் ஆளுங்களே கூட வருவாங்க அப்படிங்கிற அளவு கூட போகலாம் எப்படி வேணாலும் ஆனால் எல்லா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் அந்த மாணவர் சேர்க்கை அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு இயக்கம் செய்யுதுன்னா அந்த இயக்கம் வந்து கல்வித்துறையாக தான் இருக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் பதிவு செஞ்ச இயக்கம் இருக்கக்கூடாது இதுவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது இந்த மாதிரி ஒரு தன்னார்வ தொண்டு இயக்கத்துக்கிட்ட யாரோ ஒருத்தன் இப்போ நம்ம ஒரு பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு க கலையை வளர்க்குறதுக்காக நாங்கள் பாடுபடுறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு தன்னார்வ தொண்டு ந
சட்டப்படி நீ நடவடிக்கை எடுத்து இதை முறியடிச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் உக்காந்துருக்கா இப்படி ஒன்று இருக்கிறதே எவனும் பேசாமல் இருக்கிறாங்க இது நாடை எங்கே கொண்டு போய் விடும்னு தெரியல இப்போ வருங்காலத்தில் நம்ம நமக்கு அடுத்த தலைமுறையினர்லாம் படிக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா இது வெறும் நீட்டு மட்டும் கிடையாது நீட்டில் நீட்டின் அடிப்படையில் இந்த கலந்துரையாடல் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது வெறும் நீட்டு கிடையாது இதே மாதிரி எல்லா துறையிலையும் வரப்போகுது அனைவருக்கும் கல்வி என்கிற சூழ்நிலையை ஒட்டுமொத்தமாக தகர்க்கும் செயல் இது அப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்துக்கிட்ட தான் டெஸ்டிங் கொடுக்குறான் இவன் யார் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் இதுக்கு நீ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் செஞ்சால் கூட பரவாயில்ல நாங்கள் தான் இப்போ இந்த நாட்டுடைய மொத்த சுகாதாரத்துறைக்கும் பொறுப்பு நாங்கள் தான் எல்லா மருத்துவருக்கான பாடத்திட்டத்தையும் நாங்கள் தான் உருவாக்குறோம் யார் மெடிக்கல் சிலபஸை உருவாக்குறானோ அவனே அதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை உருவாக்குனோனா அது பரவாயில்ல இவங்கிட்ட கொடுத்து இவன் தான் வந்து அதை டெஸ்ட்டை நடத்தணும் அப்படின்னாக்க இவன் நினைச்சபடி என்ன வேணா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அது காரணம் என்ன பல லேயர் கொண்டு வரான் இந்த மாதிரி பல லேயர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாக்க சுலபமாக ஒரு விஷயத்த உங்களால் எடுக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு தெரியுது நான் எந்நேரமும் நம்ம ஆட்சியில் இருக்க மாட்டோம் நம்ம ஆட்சி இல்லட்டினாலும் வேறு ஆட்சியாக இருந்தாலும் இந்த நீட் தேர்வை யாரும் கலைச்சராதபடி நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலேயே திட்டமிட்டு இப்படி செயல்படுறாங்க அதனால் இங்கே இது வந்து ரொம்ப நியாயமான தீர்வு கிடைக்குங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் வழக்கறிஞர்கள் நீங்கள் இளைய தலைமுறையினர் சேர்ந்தவங்க இதுக்காக நீங்கள் பொதுநல வழக்கு தொடுக்க போகிறீங்கன்னாக்க இதை இதையும் நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு போயிருக்கணும் இப்படி சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் போட்டு சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கான சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி அதை போய் நீங்கள் தேர்வு நடத்தப்படலாமாவுக்குள்ளது மருத்துவத்துறைக்குள்ள வர்றத ஒட்டுமொத்தமாக நிறுத்திடணும் அப்படிங்கிற இதுக்கு ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் மெடிக்கல் அட்மிஷனே உண்டு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான முயற்சி தான் இது அடுத்த தரவு பாருங்க இது சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டு அந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிலே கிளாஸ் டுவெல் இதையும் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் சொசைட்டிஸ் எனேபிள்டு டு ஆல்டர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் அப்ரிட்ஸ் தேர் பர்பஸஸ் வாட் எவர் இட் ஷால் அப்பியர் டு த கவர்னிங் பாடி ஆஃப் எனி சொசைட்டி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் விச் ஹாஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபார் எனி பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஆர் பர்பஸஸ் தட் இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு ஆல்டர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் அப்ரிட்ஜ் சச் பர்பஸ் டு ஆர் ஃபார் அதர் பர்பஸஸ் வித் இன் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் or to amalgamate such society either wholly or partially with any other society such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society but no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society 10 days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof in mera ange edhi potukittu irukanga appa idhil enna na எப்படி அந்த அதாவது இந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ஒரு இயக்கம் வந்து பதிவு செஞ்சுட்டாக்க அவங்களுக்கு அவர்களுடைய நோக்கம் குறிக்கோள் நாங்கள் இது எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அவங்களுடைய அந்த வரையறை அவங்க பைலாஸ்லாம் இருக்குதுல்ல இதை அவங்க எப்போ வேணால் மாற்றிக்கலாம் இந்த உரிமை அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் நம்ம நினைப்போம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாடம் எடுப்போம் வகுப்பு வச்சு பாடம் நடத்துவோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு இந்த சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம டியூஷன் எடுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே நம்மளால் அதை செய்ய முடியலன்னே இதில் நம்மளால் நேரம் செலவழித்து பாடம் எடுக்க முடியல ஆனால் இதை கைவிட்டுற வேண்டாம் நம்ம நோக்கத்தை மாற்றுவோம் மக்கள்கிட்ட இருந்து நிதி திரட்டி அந்த நிதியில் புத்தகங்களும் நோட்டு புத்தகங்கள் படிப்புக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி நம்ம பள்ளிகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட நோக்கத்தை நம்ம மாற்றிக்கிட்டு போகலாம் நமக்கு அந்த இந்த சட்டம் அந்த உரிமையை கொடுக்குது நாட்டுக்கே பொதுவாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் உரு கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்டிஏ அவன் இந்த சட்டத்தில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுறான் அப்போ எப்போ வேணாலும் அவனோட பாலிசியை அவன் மாற்றிக்கிட்டு போவான் எந்த அளவுக்கு யோசித்து மதவெறி கூட்டம் இந்த நீட்டை நம்ம மேலே திணிச்சிருக்காங்க எந்த எத்தனை எத்தனை தடைகள் வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இத்தனையும் தகர்த்து போய் தான் நம்ம வந்து இந்த நீட்டை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் குறைஞ்சது முப்பதுலேருந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகும் இது நம்ம ஐஐடிலேயே நம்ம விழிச்சிருக்கணும் அனுமதிக்கலாம் 
அவனுக்கு அவன் புள்ள சாவுறத அவன் கண்பட பார்க்கல அதனால அவன் கேவல அதனாலதான் சொல்றேன் அவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்தில் இருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவட்ட முண்டங்கள் அனுபவமும் இருக்கு அதிகார வர்க்கத்திலையும் இருக்கிறாங்க இவங்க சொன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க இவங்க தான் முடிவு எடுக்கிறாங்க எடுத்து முடிவையும் இவங்க தான் செயல்படுத்துறாங்க இந்த வேலையில இருக்கிறது எல்லாம் இந்த ஏஜ் குரூப் தானே இத்தனை ஆண்டுகளாக என்ன மயிர் பிடுங்கிட்டு இருந்தாங்க அவனுங்க புடுங்க வேண்டியது சரியா புடுங்காததுனாலதான் இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை வருது நாங்க அடுத்த தடவை பார்ப்போம் அப்ப இந்த என்டிஏ வந்து நாளைக்கு எப்படி வேணா செய்யலாம் என்ன ரூல் வேணாலும் அவன் மாற்றிடலாம் கேட்டால் அவங்க நீ எப்படி ரூலை மாற்றலாம் இந்த மாதிரி இந்த நீட்டுக்கு வந்து நீ எப்படி இப்படி கண்டிஷன் போடலாம் இது நான் கே கோர்ட்டுக்கு போவேன் அப்படின்னாக்கா அவன் தாராளமாக நீதி அரசர் ஐயா அவங்க வந்து சொல்கிறதெல்லாம் சரி தான் அவங்களுக்கு வேணால் அது பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களோட கண்டிஷன்ஸ் எங்களோட க்ரைட்டீரியாவை மாற்றுறதுக்கான உரிமை எங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் நாங்கள் வந்து சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் தான் நாங்கள் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்குறோம் அப்போ இதில் வந்து கிளாஸ் டுவெலில் வந்து போட்டிருக்கு நாங்கள் வந்து ஆல்டர் எக்ஸ்டெண்டர் அப்ரிஜ் தேர் பர்பஸ் எங்களுடைய நோக்கத்தையே நாங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கான உரிமை எங்களுக்கு இந்த சட்டம் கொடுக்குது நாங்கள் எங்கள் நோக்கத்தை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படிம்மா அப்போ வந்து இது வந்து எங்களுக்கு உரிமையை பாதிக்குதுன்னு போய் கேட்கும்பொழுது உங்களுடைய வாதம் வந்து வீழ்த்தப்படும் உங்களுடைய வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் பார்த்துக்கணும் அதில் அடுத்தது இது வந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வெளியான ஒரு கல்வி கொள்கை அதை பார்த்துருங்க ஆமாம் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் இப்போ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி என் இபிங்கிறாங்கல்ல அது அன்னைக்கு என்பிஇன்னு இருந்திருக்கு நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்னாக்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் நடக்குது ஏன் அவங்களுமே அவங்களும் இதுக்கு பொறுப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு இது இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு இதில் பாருங்க இதில் நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புலேயே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஏ நேஷ்னல் கரிக்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் விச் கண்டெயின்ஸ் அ காமன் கோர் அலாங் வித் அதர் கம்போனன்ட்ஸ் தட் ஆர் ஃபிளெக்சிபிள் த காமன் கோர் வில் இன்க்ளூட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் கான்டென்ட் எசென்ஷியல் டு நர்ச்சர் நேஷனல் ஐடென்டிட்டி தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வில் கட் அக்ராஸ் சப்ஜெக்ட் ஏரியாஸ் அண்ட் வில் பி டிசைன் டு ப்ரமோட் வேல்யூ சச் அஸ் இந்தியாஸ் காமன் கல்ச்சர் heritage egalitarianism democracy and secularism equality of the sexes protection of the environment removal of social barriers observance of the small family norm and inculcation of the scientific temper all educational programs will be carried out on in strict conformity with secular values pa nalladhin kettadhin eppadi seethu adichirukanu paarenga unga gavanathuk kondu vara virumbaradhu indha vari dhaan the common core will include the history of india's freedom movement the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity காங்கிரஸ் ஆட்சியிலேயே கல்வி கொள்கைன்னு சொல்லி வெளியிடும் போது ஒரு தேசிய அடையாளத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அதை வலு சேர்க்கும் வகையிலே தான் கல்வி திட்டங்கள் வந்து உருவாக்கணும் அது நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஒரு தேசிய திட்டம் ஒன்று தேவை தேசிய அளவில் வரையறை தான் இருக்கணும் அந்தந்த பிராந்தியத்தின் மக்களின் வாழ்வியலுக்கு ஏத்தாப்பில் கல்வி திட்டங்கள் உருவாக்கப்படணும் இதுதான் ஒரு ஜனநாயக முறையான ஒரு சிந்தனை இதுதான் அனைத்து மக்களையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாக இருக்க முடியும் தேசிய அளவில் வரையறை இருக்கணும் இந்த இந்த குறைஞ்சது இது இத்தனையாவது தெரிஞ்சிருக்கணும் இத்தனை வகுப்பு படிக்கிறதுக்குள்ள இந்த அளவுக்கு கணிதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இத்தனை வகுப்பு படிக்கிறதுக்குள்ள எழுத்துக்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இத்தனை வகுப்பு வரும்போது இவங்களுக்கு எழுத்து கூட்டி வாசிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரியான வரையறை வேணா அவங்க வைக்கலாமே தவிர அந்த வரையறையின் அடிப்படையில் அந்தந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் மக்களுக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி அப்படி தான் கொண்டு வரணுமே தவிர இதில் வந்து நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் அன்னைக்கே இந்த அயோக்கிய தனத்தை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இன்னைக்கு தேதியில் காவி முண்டங்கள் என்ன செய்கிறாங்கிறத மட்டுமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது வெள்ள சொக்கா போட்டவனும் இதே அயோக்கிய தனத்தை தான் பண்ணியிருக்கான் என்னத்துக்கு நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி வருது உண்மையில் ஐடென்டிட்டி அவரவர் தாய்மொழி தானே அவங்கவுங்க ஐடென்டிட்டி இவங்க ஹிந்தி ஹிந்து ஹிந்துஸ்தான் சொல்லி ஒரு பரப்புரையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந் அவங்களுக்கு பாதிக்காமல் சாமியை திட்டாமல் சமத்துவம் பேசணும் சாஸ்திரத்தை திட்டாமல் சமத்துவம் பேசணும் அந்த சாக்கடையோட வெளிப்பாடு தான் இது இதுலேயே நல்லது கெட்டதையும் நல்லது இப்படி சேர்த்து போடுற மாதிரிங்க நர்ச்சர் நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டிங்கிறத ஒன்று போட்டுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் சோஷியல் பேரியர் அதில் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வேறு இருக்குது தான் செக்யூலரிசம் அதான் மத சார்பின்மை இந்த மாதிரி இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரி பாலின வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து யார் எப்போ சொன்னாலும் ஏற்கிற தலைப்புகள் தானே அது கூட வந்து நேஷ்னல் ஐடென்டியும் சேர்த்துப்பிட்டான் அப்போ எதையுமே முழுசாகவும் மறுக்க முடியாது முழுசாகவும் ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு
எத்தனை பிள்ளைங்க அநியாயமாக உயிர் போயிருக்குது உன் குடும்பத்துலேயும் சாவு வரும் அன்னைக்கு தான் உனக்கு அந்த வழி தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கேன் இது வந்து காங்கிரஸோடைய ஆட்சியில் நடந்தது அப்போ அவங்களும் இதே தான் நேஷ்னல் ஏன் நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீ ஏன் கொண்டு வரணும் அதில் ஏன் எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஒன்றுங்கிறது நீ எல்லோருக்கும் பொதுவான கல்வி வாய்ப்புக்கு தான் வரணும் அந்த மாதிரி தான் நீ கொண்டு வரணுமே தவிர நேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ் நீ கொண்டு வரலாம் அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிறத நீ கொண்டு வரலாம் அதை விட்டு விட்டு நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லி போட்டுட்ருக்கான் அடுத்தது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் வெளியான இந்த கல்விக் கொள்கை இது தான் இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுனாக்கா அப்பையும் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் இருந்துச்சு காவி முண்டங்கள் கிடையாது வெள்ளை சோக்கா போட்டவங்க அதில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிற பிரிவில் மொழிகள் வந்து வளர்க்குறாங்களாம் அதில் வரும்போது என்ன போட்டிருக்கான் பாருங்கள் பேஜ் ஃபார்ட்டியில் இருக்குது அது செக்ஷன் பி த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா அட் த செகண்டரி ஸ்டேஜ் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷுட் அடாப்ட் அண்ட் விகரஸ்லி இம்ப்ளிமெண்ட் த த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா விச் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஏ மாடர்ன் இண்டியன் லாங்குவேஜ் ப்ரிஃபரபிளி ஒன் ஆஃப் த சதர்ன் லாங்குவேஜஸ் apart from hindi and english in the hindi speaking states and of hindi along with the regional language and english in the non hindi speaking states suitable courses in hindi and or english should be available in universities and colleges with a view to improving the proficiency of students in these languages up to the prescribed university standards ipa மூன்று மொழி கொள்கைங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல காங்கிரஸே வெளியிட்டு இருக்கான் இது வந்து அப்ப மதவெறி கூட்டம் இன்னைக்கு வந்து இதை அமல்படுத்தி அது அவனுடைய மதம் சார்ந்த பரப்புரைக்கு அதை அவன் பயன்படுத்திக்கிறாங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா இதுக்கான விதை விதைச்சது யாரு காங்கிரஸ் முண்டங்கள் தானே அப்ப இது தெரிஞ்சும் நம்ம மாநிலத்துல அந்த அந்த அசிங்கத்துல போய் உறுப்பினா இருக்காங்களா அவங்களாம் சோறு தான் திங்கிறாங்களா நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சோறு தின்னவனுக்கு இந்த மாதிரி கட்சி மேலெல்லாம் ஒரு ஆர்வம் வருமா எப்படா நீங்களாம் அதுல போய் வேலை பார்க்கறீங்க த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலான்னு அறுபத்தி எட்டுலேயே காங்கிரஸ் விட்டுருக்கான் அன்னைக்கு எங்கே போச்சு இந்த எதிர்ப்பு அன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து ஏன் செய்யலை மாநில அளவில் அன்னைக்கு இங்கே எதிர்ப்பு உருவாச்சுங்கிறது ஒன்று ஆனால் அது வந்து சட்டிக்கு பயந்து அடுப்பில் கூச்ச கதையாக தான் ஆச்சு ஏன்னா அறுபத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் வீழ்த்த போட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்துச்சு அன்னைக்கு சீக்கிரம் திராவிடத்துக்கிட்ட இன்னும் நம்மளால் மீண்டு வர முடியல ஆனால் அன்னைக்கு இவங்களுக்கு எதிராக பேசுகிற மாதிரி குறைஞ்சது நடித்தாங்க அதில் அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா ஒன்றே வச்சுருக்கான் அதில் சரி த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலாலாம் அப்படி என்ன தான்ப்பா அநியாயம் அப்போ அப்படியும் ஒன்று பார்க்கணும்ல அதில் இவன் கொடுத்துருக்கிறத உன்னிப்பாக கவனித்தாலே போதும் மெதுவாக வாசிக்கிறேன்னு கேளுங்க ப்ரிஃபரபிளி ஒன் ஆஃப் த சதர்ன் லாங்குவேஜஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் இன் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது தென்னிந்திய மொழிகளில் ஏதாவது ஒரு மொழி ஹிந்தியும் இங்கிலீஷும் தவிர ஏதாவது ஒரு தென்னிந்திய மொழியை ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலங்களில் கற்கணும் அப்போ தென்னிந்திய மொழியையும் அவங்க மேலே திணிக்கிறாங்க தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் தென்னிந்திய மொழின்னு சொல்கிறேன் நீ எதை வேணாலும் ப்ரிஃபரபிளி ப்ரிஃபரபிளி ஒன் ஆஃப் த சதர்ன் லாங்குவேஜஸ் அது மலையாளமாக இருக்கலாம் கன்னடமாக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி வைக்கிறான் ஆனால் அண்ட் ஆஃப் ஹிந்தி அலாங் வித் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இந்த நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் எங்கெல்லாம் ஹிந்தி பேசலையோ அங்கே ஹிந்தி தான் நீ நார்த் இண்டியன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லிக்க ஏ எனக்கு மார்வாரி தான்ப்பா பிடிக்குது எனக்கு அவதி பிடிக்குது பக்கத்தில் கேரளாவில் அவங்க வந்து போஜ்புரி பிடிக்குது அப்படிம்பாங்க நாங்கள் ஏதோ ஒன்று வட இந்தியா வட இந்திய மொழியில் ஏதோ ஒன்று அப்படின்னு வட இந்தியாவுக்கு சொல்லும்பொழுது ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு தென்னிந்திய மொழின்னு தானே சொல்கிறேன் அப்போ தென்னிந்தியாவுக்கு சொல்லும்பொழுது உங்கள் மொழியையும் ஆங்கிலமும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு வடநாட்டு மொழின்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்போ அவன் விருப்பப்பட்டு படிச்சுக்க போகிறான் நான் மார்வாடினா மார்வாடி படிச்சுக்க போகிறான் மா மேவாரினா மேவாரி இப்போ கடுவாளி குமௌனி எது வேணாலும் படிச்சுட்டு போகிறான் நான் அது பங்களா படிச்சுட்டு போகிறான் ஆனால் அதெல்லாம் அவனுக்கு இல்லை அவனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தென்னிந்திய மொழி நீ எடுத்துக்கப்பா சாய்ஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வட இந்திய மொழியில் நீ ஹிந்தி தான் படிக்கணுங்கிறான் அப்போ ஹிந்தி திணிப்பு அன்னைக்கு தேதியிலேயே இவன் செஞ்சுருக்கேன் இது காங்கிரஸ் தான் செஞ்சுருக்கு இதுலேருந்து அவங்க மீண்டு வரவே மாட்டாங்க அப்போ இது அதனால தான் சொல்கிறது ஒருத்தன் ஒருத்தன் மானோட குல எதிரினா இன்னொருத்த நம்ம இன்னும் துரோகி இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க இன்னொரு அந்த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆவணம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வெளியாயிருக்கு இதுவும் அரசு வெளியிட்டது தான் நைன்டி டூ அப்படிங்கிறது இந்த நைன்டி டூலையும் இவங்க வந்து அப்பவும் காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில் இருக்குது அவங்க தான் தேர்தல் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ நைன்டீன் நைன்டி டூ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வெளியான ஒரு ஆவணம் இதுவும்
the number of colleges from 5816 to 7121 and enrollment of students from about 36 lakhs to over 44 lakh during the same period idla enna podrana 1986 veliya ana அப்படிங்கறது நோக்கத்தை அதுல எழுதி வெளியிட்டிருந்தாலும் ஏ 92 ல இது வெளியாராவணம்ல இன்னைக்கு இருக்க முடியும் இது இதுதான் பார்ப்பனியம் இந்த இத பழகற வந்தா பார்ப்பனர் வேற யாரும் கிடையாது அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் இதுலயே தான் இருக்காங்க பாருங்க 68 ல இருந்து 92 வரை இதோட மூணு டாக்குமெண்ட் பார்த்துட்டோம் எல்லாத்துலயுமே சுத்தி சுத்தி இங்கே தான் வரா நிறைய கல்வி நிறுவனம் வரட்டும் எத்தனை மக்கள் இருக்காங்களோ அத்தனை கல்வி நிறுவனம் வரட்டும் விருப்ப இருக்கிறவங்க படிச்சுட்டு போறான் நிறைய கல்வி நிறுவனம் நிறைய இருக்க இருக்கும் எல்லா நிறைய பேர் எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கல்வி கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் வேணும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது நிறைய இடத்துல இருக்கணும் அப்ப எல்லா இடத்துலயும் போய் கல்வி நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படித்தானே ஒரு அரசு யோசிக்கணும் அங்க ஒன்னு சொல்றேன் அப்ப நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல நான் சொல்லியும் இப்படி நடந்திருக்குங்கிற அப்ப நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லயே இது எப்படியாவது குறைக்கணும் கன்சாலிடேட் பண்ணணும்னா சேர்க்கறது இப்ப இன்னைக்கு தேதியில ஆரம்ப பள்ளி ஓராசிரியர் ஈராசிரியர் பள்ளி எல்லாம் சாத்திப்பிட்டு நாங்க வந்து அதை பக்கத்துல இருக்க மாவட்ட அளவுல இருக்க பெரிய உயர் நிலை பள்ளியில இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த வேலையை தான் அவனுக்கு அன்னைக்கே செய்ய பார்த்துருக்காங்க அப்படி எண்பத்தி ஆறுல சொல்லியிருந்தாலும் இன்னைக்கு தேதியில வந்து நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் வந்துருச்சு அது எப்படி என்னைக்கு எப்படி சொல்றான்னா எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு காலகட்டத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நிறுவனங்களாக இருந்தது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்றில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஆயிருக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு பல்கலைக்கழகங்கள் அதிகமாக வந்திருக்கு அது உனக்கு பெரிய தான் ஏன்னா இருபத்தி ஏழு யூனிவர்சிட்டி வந்ததும் உனக்கு ஒரு கஷ்டமாடா இன்னும் இருபத்தி ஏழு வரணும்னு யோசிக்கணுமேடா அவந்தனோட அரசு மக்களுக்கான அரசு அவனா தானே இருக்க முடியும் அப்போ எப்பேற்பட்ட அறிவு கட்ட முண்டங்களாக நம்ம இருந்திருக்கோம் இப்படிப்பட்ட கொடியவர்கள் நயவஞ்சவர்களுக்கு தானே நம்ம வாக்களிச்சிருக்கோம் அப்போ நமக்கு முந்தின தலைமுறை இல்லை நாங்களாம் ஓட் போடுவோம் இந்த காலத்து ஜென்ரேஷன்லாம் ஓட்டே போடல செருப்பால் அடிப்பேன் கிள போல்ட்டுகளா நீங்கள் பிடுங்க பிடுங்கு தாண்டா இவ்வளவு என்ன மயிரடா படிச்சிங்க நீங்களா உங்களோட கல்விக்காக பல தலைவர்கள் அவங்க வாழ்க்கையாகவே அர்ப்பணித்து உயிரை விட்டு கல்வி கிடைச்சி அதில் நீங்கள் படித்து இந்த இது தான் நீங்கள் பிடுங்கின லட்சணம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இளைய தலைமுறையினர் வருங்கால தலைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்ககிட்ட தயவு செஞ்சு வயதான குறிப்பாக நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவு கட்ட முண்டங்களோட பேச்சை கேட்காதீங்க நாசமாக போயிடுவோம் அப்படி அப்படி கேட்டு தான் இந்த நிலையில் கொண்டாந்து விட்டுருக்கீங்க அதுவும் காலேஜஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துருச்சான் அதில் அண்ட் என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து முப்பத்தாறு லட்சத்துலேருந்து நாற்பத்தாறு லட்சம் வந்து <laughs> திருப்பி திருப்பி இந்த ரெண்டு தேசிய கட்சியை நம்ம தேர்வு செஞ்சதுனாலேயே இவங்க கடைசி வரைக்கும் கட்சி கொள்கைங்கிறதுலாம் காங்கிரஸ் வெப்சைட்டில் போய் பாலிசி ஃபிலாசபி ஏதாவது கொள்கைக்குன்னு ஒரு டேப் இருக்கா நீங்கள் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது பார்ப்பனியம் தான் அவனுங்க பாலிசி எதுவுமே பூரா பார்ப்பனர்கள் தான் எதாக இருந்தாலும் பிராமின் சாப்பிட்டது போக மிச்சம் சிந்திருந்து செதறினதுன்னு எதா பொறுக்கி தின்னுக்க அதில் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிராமின் இல்லாட்டினாலும் வி ஆர் ஆல்சோ ஃபார்வர்ட் காஸ்ட் அப்படின்பாங்க அந்த முண்டங்களுக்கு வந்து அப்படியே அவங்களோட சேர்ந்து போயிடும் ஏன்னா பார்ப்பனர்களோட சேர்ந்து போனால் புழைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனே அண்டி நத்தி பிழைக்க வந்த ஆரிய வந்தேறி அவங்களால நக்கி பிழைக்கிறதுக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவனே இருக்கிறான் அப்போ வந்து எதிரி அவனாக இருந்தாலும் துரோகி தான் பாதி பிரச்சனைக்கு இன்னைக்கு காரணமாக இருக்கிறான் இப்படி ஆனால் இது இந்த எதிரியும் துரோகியும் சேர்ந்து நம்ம மூளையை மழுங்கடிச்சிருக்கிறாங்க இதோட நிலை என்ன இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் விருப்பப்பட்ட கல்வி படிக்க முடியாத நிலைக்கு போய் உயிரை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பெத்தவங்களும் உயிரோட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டாங்க அடுத்த தடவை பார்ப்போம் இது வந்து இது இப்போ ச ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வெளியான ஒரு அரசு ஆவணம் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் அதில் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளி implementing government decision on bringing autonomous bodies under treasury single accounts adavadu or committee one vachi or aayivula nadathi ind autonomous bodies ingiradha nootu kanakana irukku motha naatla vandha 
அட்டானமஸ் பாடிஸ்னா இந்த என்சிஆர் டிசிபிஎஸ்சி இது எல்லாமே அட்டானமஸ் பாடியில் தான் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி அட்டானமஸ் பாடின்னு வச்சுட்டா அவன் நினைச்ச மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா இப்போ மதவெறி கூட்டத்துக்கு தன்னோட தனக்கு சாதகமாக செயல்படுறதுக்காக சில அட்டானமஸ் பாடி இவன் உருவாக்குனாலும் இருக்கிற அட்டானமஸ் பாடியில் இவனுடைய கொள்கையை மறுக்கிறவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்க எதிராக செயல்பட்டுருவாங்க எல்லா அதையும் செயல் வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வை நடத்தி இந்த எல்லா அட்டானமஸ் பாடிக்கும் காசு போது எங்கேருந்து போது எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னு தெரில இவங்க அத்தனை பேரையும் புதுசாக ஒரு வங்கி கணக்கு ஆரம்பிக்க சொல்லி சென்ட்ரல் பேங்க்லேருந்து நேரடியாக காசு கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரி வை ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டுமே தான் காசு போகுதுனாக்கா அந்த இடத்த பிடிச்சி நெரிச்சுப்பிட்டா அவனுக்கு காசு போகாது காசே போகாதுன்னா ஐயா ஐயா பட்ஜெட் வேணும்னு சொல்லி காலம் அப்படின்னா போ யோகா பற்றி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்து உடனே சாஸ்திரத்தை பற்றி நடத்து இந்த சாமியாரை கூப்பிட்டு எல்லாம் காலில் விழுந்து நக்கி விழா ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாம் மாட்டிகிட்டு அதை கும்பிடுங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆர்டர் போடலாம் அப்போ தான் ஃபண்டு வரும் அப்போ தான் பட்ஜெட் அலக்கேட் ஆகும் அவன் கடைசி வரைக்கும் சஃபாரி போட்டுக்கிட்டு ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்கணும்ல அந்த முண்டங்களை விட்டு வச்சது தான் இன்றைக்கி சமூகம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கு வருங்கால தலைவர்கள் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வயசு ஆயிடுச்சுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு நம்ம கருணை காட்டவே முடியாது அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை அவங்க நூறு சதவீதம் செய்ய தவறி இருக்கிறாங்க அவங்களால இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு நம்ம அதுக்கான விலையை கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுட்டோம் அப்ப இவங்க பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தா எல்லாரும் மடங்கிடுவாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா காசு இருந்தா தானே நீ எதுவும் வேலை செய்வேன் அப்போ உனக்கு காசு போறதை நான் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரெஷரி சிங்கிள் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு அப்ப சர்வதேச ஒரு நிறுவனம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பரிந்துரையெல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த ஐஎம்எஃப்ல தான் கடன் வாங்குறது இங்கே இருந்து அப்போ அவன் சொன்ன பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் அவங்ககிட்ட கடன் வாங்க நம்ம எலிஜிபிள் ஆகிடுவோம் அதுலேயும் யார் அந்த பேப்பரை பார்த்துருவாங்க அதில் ஒரு பார்ப்பனருடைய பெயர் இருக்கும் எங்கும் பார்ப்பனர் எதிலும் பார்ப்பனர் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் பார்ப்பனியம் மட்டும் தான் இருக்கும் அவர்களை விட்டு வைப்பது இந்த சமூகத்துக்கு ஆபத்து அதை நம்ம கடைசியில் வந்து பேசுவோம் அவன் அந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் இந்த ட்ரெஷரி சிங்கிள் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா அட்டானமஸ் பாடிக்கும் பொதுவான ஒரு வங்கி கணக்கை ஒன்று உருவாக்கி நேரடியாக சென்ட்ரல் பேங்க்லேருந்து போகிற மாதிரி ஒரு வழிவகை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ காரணம் என்னென்னா மதவெறி கூட்டம் தங்களுக்கு சாதகமான அட்டானமஸ் பாடிஸ் இல்லாமல் மற்ற அட்டானமஸ் பாடிஸையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வர்றதுக்காகவே இப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்போ ஒரு அட்டானமஸ் பாடிக்கு நாலஞ்சு இடத்துலேருந்து பணம் வருமா அது இனிமேல் ஒவ்வொன்றா அது நிறுத்துவாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு மெயினாக அரசு கிட்டேருந்து வர பணம் வந்து நீ நேராக பேங்க்லேருந்து புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஆகிடுமே இங்கேருந்து வரும் அதை நாங்கள் ட்ராக் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நேராக ஒரே இமெயில் தான் அவங்களுக்கு போகிற ஃபண்டை நிறுத்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபண்டு போகுது ரெண்டாயிரம் கோடி ரெண்டு கோடி கொடு அப்படிமா சரியாக போச்சு அங்கேயே அந்த ரெண்டு கோடி வச்சு அவன் என்ன பண்ண முடியும் கரண்ட் பில் கூட அங்கே கட்ட முடியாது பேசாமல் உட்காந்துருப்பாங்க எல்லாரும் அந்தந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஏசி கரண்ட் பில் எல்லாம் வரும் காரில் ஜுருன்னு போய் ஆஃபீஸில் குழுவிலும் உட்காந்துட்டு ஜுருன்னு வீட்டுக்கு வந்து படுத்து தூங்கிடுவாங்க இப்படியே எல்லா அட்டானமஸ் பாடியும் போக போகுது இதெல்லாம் மக்களுக்கு சேவை செய்யணுமோ அதை அத்தையும் நிறுத்தி வைக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லோருக்கும் பொருளாதாரம் போய் சேர்ந்துருச்சு எல்லோருக்கும் கல்வி போய் சேர்ந்துருச்சு ஆகையாலே பார்ப்பனர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை வர்ணாசிரம கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை கிடைக்காம போகுது அது கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே இவ்வளவும் செய்கிறாங்க இது ஒன்று இப்போ ஆனால் இப்போ இந்த நீட்டு தேர்வுக்கு பின்னால் வந்து இவ்வளவும் இருக்குது அதாவது அதை அதுக்கு பாடத்திட்டம் உருவாக்குறது ஒரு அட்டானமஸ் பாடி அந்த அதுக்கு பரிந்துரை செய்கிறது ஒரு அட்டானமஸ் பாடி அப்புறமா அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தேர்வு நடத்துறது ஒரு அட்டானமஸ் பாடி கேட்டால் சொசைட்டிஸ் ஆக்டில் அவன் பதிவு செஞ்சு வச்சுருக்கான் அந்த ஆக்டில் அவனுக்கு என்ன வழிவகை இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவனுடைய நோக்கத்தை எப்படி வேணால் மாற்றிக்கும் அவன் வந்து இன்றைக்கி நான் இப்படின்னு சொல்லுவான் நாளைக்கு வேறு தான் மாற்றிக்கும் நீட்டே ஹிந்தியில் தான்ப்பா அப்படின்னு அவன் சொன்னாலும் அதில் வந்து போய் நீ வேணால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய்க்கோங்க அங்கேயும் இவாள் தானே உட்காந்துருப்பான் இந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நீட்டுங்கிறது இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு எதுக்குன்னா படிப்படியாக இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு கல்வியை மறுக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமையான ஆரிய வந்தேரிகளின் நோக்க பல ஆண்டுகளாக அவங்க அதை செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க நம்மளை உள்ளே சேர்க்காம தான் வச்சுருந்தாங்க வேதத்தை கேட்டாலே வந்து காதில் ஈயத்தை காட்சி ஊற்றணுன்னுலாம் சொல்லிலாம் சாஸ்திரம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் ஆனால் என்ன ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மக்களாட்சி தத்துவம் வந்ததுக்கு அப்புறமா முட்டி முட்டி மோதி பல தலைவர்கள் வந்து போராடி இந்த வழிவகையெல்லா
அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்ப இது நாங்க தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிறதுலயே நேரம கவனமா இருப்பாங்க அந்த அப்படி பெருமை சொல்லிக்கிற நிலையிலையும் இன்னைக்கு அவங்க இல்ல காரணம் என்னன்னா எல்லா துறையிலையும் எல்லாரும் இருக்கான் கருப்பா கறி சாப்பிடுறவன் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் வெள்ள விளையாடு கறி சாப்பிடாதவன் மட்டுமே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் கருப்பா கறி சாப்பிடுறவன் பூரா அவனுக்கு அடிமையாக தான் அவனுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக இதை செய்யறாங்க இது மதவெறி கூட்டத்தோடைய ஒரு லார்ஜர் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு பெரிய திட்டத்தில் ஒரு சின்ன அங்கம் இந்த கல்வி மறுப்பு ஏன்னா கல்வி இருந்துட்டாக்க நிரந்தர வேலை வாய்ப்புக்கு போயிடறான் நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு போட்டால் காசு வந்துருது சோறு கிடைச்சிருது எனக்கு சுயமரியாதை வந்து நான் ஏன் ஓன்ட்ட கைகட்டி நிற்கணும் போடாம மயிரேன்ட்டு போயிடுவான் அப்போ அவன் அந்த மாதிரி நிற்கக்கூடாது சாமி நீங்கள் சொல்லுங்க சாமி எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் செய்யுங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் அப்போ போட்டி இல்லாமல் தனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் தனக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும் தனக்கு கிடைச்சது போக மற்றவனுக்கு கிடைச்சானே கிடையாது என்ன இருக்கிறது நீ பொறிக்கிக்க அப்படின்னு சொல்லி சிந்தனது செதறினதை மற்றவங்களை சாப்பிட விடணும் எனக்கு என் பிள்ளைங்க கஷ்டப்படாமல் வாழணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் கொண்ட பார்ப்பனர்களால் தான் இந்த மாதிரியான சூழ்ச்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது அமலில் இருக்குது இன்றைக்கி அப்போ இந்த பார்ப்பனர்களுடைய இந்த ஆரிய வந்தேரிகளுடைய இந்த ஒரு கொடுமையான திட்டம் என்ன இது அவங்க எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படி என்ன தான் ப்ரொசீஜர் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த பரப்புரையில் வந்து ஒரு ஜூம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல போனால் சாமியும்பா இன்னொரு இடத்துல போனால் ஜாதிம்பா இன்னொரு இடத்துல போனால் வர்ணா பை குணாம்பா இன்னொரு இடத்துல கேஸ்டும்பா அது இது இப்படியே ஒரு ஒரு இடத்துல ஒவ்வொன்றும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கடா அப்படின்னாக்கா நமக்கு எதுவும் தெளிவு நம்ம நம்ம கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனை என்னென்னே புரியாத நிலையிலேயே வச்சுருப்பான் நமக்குள்ளேயே சண்டையை மூட்டி விடுற வேலையும் அவன் செய்வான் ஏன்னா இது அவ்வளோத்துக்குமே அப்போ அவன் பார்ப்பண்ணியம் தான் காரணமாக இருந்தாலும் இடைநிலை ஜாதிகளும் பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களும் கடைசி வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இன்னைக்கு தேதியில் வந்து இடைநிலை ஜாதியினருக்கு நடுவுலேயே சண்டை வந்துருச்சு அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்துருச்சு பிற்காலத்தில் என்ன பல பேருக்கு அது இன்னும் புரியலை போக போக அது அவங்களுக்கு புரியும் அப்போ இந்த ஆரிய வந்தேரிகளுடைய இந்த திட்டம் என்ன இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன இதை சுருக்குனா எத்தனை படிநிலைகளாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் என்னென்னா ஒரு ஏழு பாயிண்ட்டு தான் ஒரு ஏழு இது தான் இதை தான் அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன அப்படின்னாக்க மொதல் ஸ்டெப் வந்து மதம் சார்ந்த பிரச்சாரத்தை உருவாக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மதம் சார்ந்து ஏன்னா இது ஹிந்து நாடு இது இந்து ராஷ்ட்ரா அப்படின்னு நான் உருவாக்க பார்க்குறேன் இது ஆர்எஸ்எஸ் உடையது இப்போ ஒரு மதம் சார்ந்த பிரச்சாரம் அது வந்து ஒரு இயக்கம் சார்ந்த பிரச்சாரம் ஆர்எஸ்எஸ்னு ஒன்று உருவாக்கி அந்த ஆர்எஸ்எஸ் மூலமாக இதை செய்கிறது இப்போ மதம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சாரத்தை உருவாக்குறது அடுத்து பயமுறுத்தும் சொல்லாடலை பயன்படுத்தி பகுத்தறிவை சீர்குலை அப்போ வந்து ஐயோ இந்துக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் இந்துக்கள் மட்டுமே கொல்லப்படுகிறார்கள் இந்து மதம் ஆபத்தில் உள்ளது பெரும்பான்மையே அவங்க தானா ஆனால் அது ஆபத்தில் இருக்கா இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரி சொல்லாடலை பயன்படுத்தி பகுத்தறிவை வந்து சீர்குலைச்சிடணும் இதுவரையும் இந்துக்கள் ஆபத்தில் இருக்காங்கிறத மட்டுமே வச்சு பார்க்கக்கூடாது ஒரு இடத்துல இந்துக்கள் ஆபத்தில் இருக்காங்க இந்துக்கள் கொல்லப்படுறாங்கம்மா இன்னொரு பக்கமாக சாமி குத்தமாயிரும் இப்படி செஞ்சால் அவங்க நஷ்டமாயிரும் ஐயோ இப்போ ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருந்துக்க விபரீத ராஜயோகம் விபத்து வந்துடும் அப்படிம்மா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவான் சனி பகவான் உடம்புலேயே இருக்காரு அப்படிம்மா இந்த மாதிரிலாம் ஏமாத்துவோம் அந்த மாதிரி பயமுறுத்தும் சொல்லாடலை பயன்படுத்தி பகுத்தறிவை மொத்தமாக சாமி சாஸ்திரங்கிறத வச்சு பகுத்தறிவை மொத்தமாக சிதைச்சிடுறது இது ரெண்டாவது படி அடுத்த படிநிலை என்னென்னா ஒழுக்க கேட்டிலிருந்து அவமானத்தை அகற்று அதாவது கேவலமான செயல் ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு அப்பாவி மனுஷன் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லலங்கிறதுக்காக அவன் அடிச்சு கொள்றாங்க அதெல்லாம் யாரும் பெருசாக அதில் ஒரு அவமானம் யாருக்குமே இல்லை அது ஒரு பெரிய தேசிய அவமானம் உண்மையில் வெளிநாட்டில் போய் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லலங்கிறதுக்காக ஒருத்தன் அடிபட்டு செத்துருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க நம்ம நாட்டுக்கே பெரிய அவமானம் நம்மளை ரொம்ப நம்ம இன்னும் நீங்கள் காட்டு மிராண்டியாக தாண்டா இருக்கேங்கம்பா அவன் நம்மளை தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறதுல தப்பே இல்லைம்பா அப்போ ஆனால் அதில் அதில் நமக்கு யாருக்குமே ஒரு அவமானம் வரவே இல்லை காரணம் என்னென்னா அந்த மாதிரியான ஒழுக்க கேட்டிலிருந்து அவமானத்தை ஏற்கனவே எடுத்துட்டான் அடிவன் அவன் என்ன செஞ்சான் அதோ இதோ அவங்களோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை இதை சொல்கிறவங்க பூரா நெத்தியில் பட்டையும் கழுத்தில் கொட்டையுமா இருப்பான் நீங்கள் அதை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் சாமி கும்பிடும் முண்டங்கள் தானே இந்த இதை வந்து ஒரு அவமானமாக பார்க்குறது கிடையாது சாமியே இல்லை ஜாதியே இல்லைன்னு சொல்கிறவனுக்கு இது ஏற்புடையதாக இருக்காதுன்னு நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள் நான் மறுபடியும் நான் எல்லா பதிவுலையும் சொல்கிறது தான் நான் இதுலேயும் சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதையும் ஏற்கவோ நம்பவோ கூடாது ஆனால் ஆதாரங்களை உங்கள் கண்ணு முன்னாடி கொண்டாந்து காட்டுறேன் அது அந்த அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த கருத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் நீங்களும் இதை தேர்ந்து வி
அப்போ படித்தவங்க கல்வியாளர்களே வந்து ஏமாந்து போகிறாங்க அதில் அவங்களுக்கு அவமானம் தெரியல அதில் அவங்களுக்கு பெருமை தெரியுது அசிங்கத்தில் பெருமை பார்க்குறத கற்றுக் கொடுத்துட்டான் இந்த மதம் சார்ந்த பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில் அதுதான் மூணாவது படிநிலை நாலாவது என்னென்னா அரசியல் மற்றும் நீதித்துறை கருவிகளை செயலிழக்க செய் அப்போ எல்லா கவர்மெண்ட் அண்ட் ஜுடிஷியரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிடணும் எப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் நீதி அரசர் இவன் வச்சா ஆள் தான் இடித்தவனுக்கே சொந்தம் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டா நேராக ராஜ்யசபா எம்பி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றது இல்லைன்னா ஒன்று அடுத்த கவர்னர் நீ தான் எப்படின்னதும் சாமி சாமி எனக்கு ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் கொடுங்க சாமி ஏன்னா நீதி அரசராக ஓய்வு பெற்ற பிறகு அதே மாதிரி கௌரவத்தோடு ஒரு வசதியான வாழ்க்கை வேணும்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போவோம் சாகுறது எவனோ ஒருத்தன் தானே நீதி அரசர்களின் பிள்ளைகள் சாகும் பொழுது தான் அவர்களுக்கு அந்த அறிவு வரும் இது வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை காமிச்சுட்டா மதவெறி கூட்டத்துடைய ஆதரவாளர்கள் மட்டும்தான் அந்த பதவிக்கு வருவாங்க அப்படி இல்லட்டினாலும் அந்த பதவியில் இருக்கிறவங்க பூரா மதவெறி கூட்டத்தோட ஆதரவாளர் ஆகிடுவான் அப்போ என்ன ஆகும் மதவெறி கூட்டத்துக்கு எதிரான எந்த சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையும் முழுமை பெறாது அவர்களுக்கு தண்டனையே கிடைக்காது அப்போ கவர்மெண்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படி ஒரு வழி சட்டம் இருக்குது அது நீதி துறை இருக்குது நீதிமன்றம் இருக்குது ஆனால் அங்கே போனால் தீர்ப்பு மட்டும் கிடைக்காது ஏன்னா உக்காந்துருக்கவனும் நெத்தியில் சாயத்தை பூசிட்டு தான் உக்காந்துருப்பான் அவனே ஆர்எஸ்எஸ் காரணாக இருப்பான் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எதிரான தீர்ப்பு அவன் கொடுக்கவே மாட்டான் அப்படி செய்யணும் இது நாலாவது படிநிலை அரசு மற்றும் நீதித்துறை கருவிகளை செயலிழக்க செய் அஞ்சாவது என்னென்னா மதம் சார்ந்த பிரச்சார அடிப்படையிலான குடிமகனை வடிவமை அப்போ இந்த மதம் சார்ந்த அந்த பிரச்சாரம் இருக்குதுல்ல அப்போ புதுசாக ஒரு சிட்டிசனை உருவாக்கணும் ஏற்கனவே இவனுக்கு வந்து தலையில் பல விஷயத்த வந்து பகுத்தறிவு இந்த மாதிரி மத சார்பின்மை இந்த மாதிரிலாம் ஏற்றி விட்டுட்டு அலந்து எடுத்துகிட்டு நீ முதலில் ஒரு ஹிந்து அதுக்கப்புறமா தான் நீ தமிழன் அதுக்கப்புறமா தான் நீ இது ஆகையாலே நீ இந்து சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் நீ இப்படி நீ உன்னுடைய குல தர்மத்தை நீ கைவிடக்கூடாது இப்படின்னு சொல்லி அதில் அவனுக்கு ஒரு ஈர்ப்பை உண்டாக்கி அவன் அவனுடைய மதம் சார்ந்த சிந்தனையை வந்து அவனை மொத்தமாக ம மழுங்கடிச்சிடணும் மொத்தம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மழுங்கடிச்சு ஒரு புது வகையான ஒரு பிராணியாக அவனை உருவாக்குறது அந்த தேனி வந்து மெல்ல மெல்ல கொட்டி வெஸ்தை ஏற்றுங்கிற மாதிரி இது வந்து புது வகையான பிராணி அவனுக்கு வந்து பட்டையும் கொட்டையும் போட்டுவிட்டு அவனுக்கு எங்கே பாரு வெறும் காவி மட்டும்தான் தெரியும் எதாக இருந்தாலும் சாமி சாஸ்திரம் அசிங்கமான செலை இருக்கும் கோவிலோட அந்த கோபுரத்துலலாம் அது என்ன கலை வண்ணம் தெரியுமா உன் அக்கா தங்கச்சியை கூப்பிட்டு போய் சிவலிங்கம் எதை குறிக்குதுன்னு சொல்லிட்டா சொன்னப்பில அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு புரியாது நீங்கள் நீங்களும் தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் கூட பிறந்த தங்கச்சி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு பிறப்பால அந்த பொண்ணை தூக்கி மடியில் உட்கார வச்சு சிவலிங்கம் எதை குறிக்குதுன்னு நீங்கள் வேணாம் விளக்கி பாருங்க உங்களால் விளக்க முடிஞ்சதுன்னா நிஜமாகவே நீங்கள் பெரிய பக்திமான் தான் அப்போ இந்த மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கிறதுல போய் கலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் இவன் வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இந்த கோயில் கோபுரத்தோட நிழல் எங்கேயும் விழவே இல்லை தெரியுமாமா டே அந்த கோயில் இன்னும் விழாமல் இருக்கிறது தான்டா நமக்கு அசிங்கமே இதை வந்து அவனுக்கு வந்து புரியாது அந்த மாதிரி வந்து அப்போ மதம் சார்ந்து ஒரு ஈர்ப்பு விட அப்போ சாமி பாசம் ஜாதி பாசம் ரெண்டு ஒன்றா வந்துடும் எந்த இடத்துல அந்த மதம் சார்ந்து இது ஒத்து வராதோ அந்த இடத்துல ஜாதி சார்ந்து இவன் வச்சுருவான் பாரு அவனெலாம் இப்படி இருக்கான் நேராக போய் இடிக்கிறோம் பார்த்தா வேறு ஜாதியாக இருக்கான் அதனால் கேஸ் நம்ம மேலே போடுறான் இது என்னடா ஜாதிக்கு ஒரு சட்டமா அப்படிங்கிறத பேசுறது இந்த மாதிரி பேசி வாவா நம்ம குலசாமிக்கு நம்ம தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போய் பார்ப்பனர்களை கூட்டியாந்து எல்லா பூஜையும் செஞ்சு அவன் உள்ளே வரக்கூடாது வெளியிலே இருப்பான் அந்த கருவறை தீண்டாமை தான் இன்னும் செயல்பாட்டில் இருக்குங்கிறது தெரியாமல் இவனுக்கு கருவறைக்குள்ளே போக வாய்ப்பு இல்லை அது அவமானம்னு இவனுக்கு தெரியாது ஆனால் இவனோட கோயிலில் இன்னொருத்தன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவனை அடிக்க போவான் அவன் இந் இந்த நிலையில் தான் இன்றைக்கி சமூகம் வந்திருக்கு அப்போ இப்படி மதம் ஜாதி சார்ந்து சிந்தனை உடைய புதிய குடிமக்களையே உருவாக்குறான் இன்றைக்கி அவங்க அந்த மாதிரி மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேர் மூலம் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கு படித்தவன் படிக்காதவன் வித்தியாசமே இல்லாமல் இதுக்கு இரையாகிக்கிட்டு இருக்காங்க நாடு வந்து உறுதியாக உள்நாட்டு போகிற நோக்கி தான் இது போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த ஐந்தாவது படிநிலை வந்து மதம் சார்ந்த பரப்புரையின் அடிப்படையில் ஓ இந்த பரப்புரைக்கு சாதகமாக சிந்திக்கிற குடிமக்களை உருவாக்கு சிந்தனை அளவில் இருக்கிறவனை பூரா மழுங்கடி அப்போ தான் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஆர்எஸ்எஸ் கேம்ப் தான் நடத்த ஆரம்பிச்சு விட்டாங்களே சாக்கா அப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து வரும்போதே இந்த மதம் சார்ந்த சிந்தனையாக இருக்கும் அது அதுதான் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் சாக்காவோட வேலையே அப்போ இந்த மதம் சார்ந்த பிரச்சார அடிப்படையிலான குடிமகனை வடிவமைக்கிறது அடுத்து அடுத்து ஆறாவது படிநிலை கொடுமைகளை அவனது கலாச்சாரத்தின் மறுபிறப்பாக பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொடு நான் பல கொடுமைகள் நடக்கும் மாட்டுக
இந்த கொடுமைகளை இது வந்து என்னுடைய சாமியை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன வேணா செய்யலாம் அவன் ஏன் என்ன ஏன் சாமியை பாதிக்கிற மாதிரி அவன் ஏன் செயல்படுறான் அப்படின்னு சொல்லி என்னடா அவன் என்னடா செஞ்சான் உன்ன யாருமே எதுவுமே செல்ல அவன் அவன் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஏன் நீ தேடி போய் அவனை வஞ்சிக்கிறேன்னா இல்லை இல்லை ஏன் சாமியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குல்ல அப்படின்மா அப்போ எந்த கொடுமை நடந்தாலும் அது தன்னுடைய சாமிக்கு சாதகமான ஒரு செயல் இப்படிலாம் செஞ்சால் தான் நம்ம சாமியை காப்பா ஏன்டா அடுத்தவனை கொண்டு தான் அவன் சாமியை காப்பாற்ற முடியும்னா அது எப்படா சாமி சுரணகிட்ட முண்டமே சாமி தாண்டா ஒன்ன காப்பாத்தணும் ஆனா அப்படி ஒண்ணு இல்ல இல்லாத சாமிய நம்பி ஏமா தான் அந்த முண்டங்கள் இப்படிதான் போவாங்க அப்ப கொடுமைகளை வந்து தன்னுடைய மதத்தின் ஒரு மறுபிறப்பு இப்பா இத்தனை நாள் வந்து இந்து மதமே அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருந்தது இப்போதான் ஒரு மறுமலர்ச்சி வந்திருக்கு சனாதன தர்மம் வந்து மீண்டும் வந்துருச்சு நான் காங்கிரஸ்காரனே சொல்லுவான் ஐயம் சனாதனி அப்படிம்பா அதனால தான் சொல்றது வெள்ள சட்டை ஆரஞ்ச் சட்டை ரெண்டும் ஆனா ஒரே கூட்டம் தான் இப்படி வந்து எல்லா கொடுமையும் வந்து தனக்கான ஒரு நல்ல விஷயமா கருதுறது தன்னுடைய வெற்றி பயணத்தில் அடுத்த ஒரு படிநிலையா அதை வந்து பார்க்கறது அப்பா அடிச்சு கொண்டாங்கப்பா அப்பா அந்த மசூதி இருக்க இடிச்சிட்டு இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம கோயில் வருதுப்பா அப்பாடா இந்த மசூதி இல்லையும் இப்போ நம்ம கோயில் இருக்கான்னு ஆராய்ச்சி பண்ண போயிட்டாங்கப்பா நடக்கிற எல்லா கெட்டதையும் தனக்கு சாதகமானதாகவே நினைக்கிறது கற்றுக் கொடுத்துடுறது கடைசியா ஏழாவது படிநிலை மறு வடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட குடிமக்களை பயன்படுத்தி நாட்டை உடைத்து மீண்டும் உருவாக்கு இதுதான் இவனோட கடைசி இது இப்ப இந்த மதம் சார்ந்த ம சிந்தனையுடைய மக்களை உருவாக்கிவிட்டான் அவங்கள அவங்களுக்கு மதத்திற்காக எந்த கொடுமை நடந்தாலும் அது தங்கள் மதத்துக்கு நடந்தால் நல்லதாக பார்க்குற பார்வையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டான் இப்படி மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட குடிமக்களை வச்சு இருக்கிற நாட்டை உடச்சி திரும்ப கட்டு ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய எல்லா பல தரப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க வேணாங்கிறவங்களாம் வெளிநாட்டு ஓடி போயிடும் உனக்கு தான் பாகிஸ்தான் இருக்குது நீ அங்கே பாகிஸ்தான் போகும்பா எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் இப்படி என்கிட்டே வந்து சமூக வலைத்தளத்தை சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி கொடுமையை வந்து விமர்சித்து போட்ட பதிவுக்கு நீ நீ பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறாரு இதில் நகைப்புக்குரிய விஷயம் என்னென்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான பாகிஸ்தான் நண்பர்களே இருக்கிறாங்க அப்போ எப்படி எந்த பார்வையில் இவர் பழகினார் அப்படிங்கிறது தெரியலை ஆனால் மதுவரி கூட்டத்துடைய பரப்புரையுடைய வெற்றியுக்கு அது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு இந்த மாதிரி வந்து இப்படி மறுபடி வடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட மக்களை வச்சு நாட்டை உடச்சி மறுபடி அப்போ நாட்டை உடச்சினாக்கா சாவிரம் சாப்பிட்டோம் ஒன்று அவன் சனந்தனத்துக்குள்ளே வந்துடணும் இல்லாட்டா அவன் செத்துடணும் இல்லாட்டா அவன் வெளியே போயிட்டோம் என் நாட்டில் நான் தான் முக்கியம் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறான் அப்போ இதே எண்ணத்தை கொண்டு அனைத்து மக்களையும் அரவணைக்கும் நோக்கத்தோடு மண்ணின் மைந்தர்கள் ஒன்றிணைந்து எழுச்சி பெறாமல் இவங்கள வந்து அழிக்கவே முடியாது இப்போ இதுதான் மதம் சார்ந்த பிரச்சாரத்தை அவன் முன்னாடி உருவாக்கிட்டான் ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு இயக்கம் வச்சு பயமுறுத்தும் சொல்லாடலை பயன்படுத்தி பகுத்தறிவை சீர்குல எப்படியோ செஞ்சுப்பிட்டான் அது முடிஞ்சிருச்சு ஒழுக்க கேட்டிலிருந்து அவமானத்தை அகற்று எந்த அநியாயம் வந்தாலும் அசிங்கத்தை வந்து அசிங்கமாக பார்க்காதா அது ஒரு பெருமையாக போயிரு விநாயகர் சிலையை பார்த்தா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரின்னு நினச்சிக்க எதாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு சாமி சாஸ்திரம் சார்ந்து சயின்ஸ் தான் அது அது தெரியுமா அப்படின்பாங்க நித்தியில் ரெண்டு சாயம் பூச்சிருப்பான் அந்த பிச்சைக்கார முண்டோம் அந்த மாதிரி அந்த ஒழுக்க கேட்டிலிருந்து அசிங்கத்தை எடுத்துடணும் அடுத்து அரசியல் மற்றும் நீதித்துறை கருவிகளை செயலிழக்க செய் அப்போ எந்த அரசாங்க அலுவலகம் துறையும் சரி எந்த நீதி துறையை சார்ந்த நீதிமன்றங்களாக இருந்தாலும் சரி மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு நியாயமாக தீர்ப்பு வரங்காத ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துடும் அதையும் செஞ்சுப்பிட்டான் ஏற்கனவே ஏன்னா இடித்தவனுக்கே கோயில் நிலம் சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னதான் ஒன்று ராஜ்யசபை எம்பி ஆக்கிவிட்டாங்க அப்புறம் மதம் சார்ந்த பிரச்சார அடிப்படையிலான குடிமகனை வடிவமை இந்த ஏன்னா இந்து ராஷ்டிரம் நீ உருவாக்குற எந்த பரப்புரையை நீ உருவாக்குற அந்த பரப்புரைக்கு ஏற்றாப்புல மக்களுடைய மனநிலையை மாற்று அதையும் மாற்றிவிட்டான் இன்னைக்கு தேதியில் பெரும்பாலானோர் அதில் வந்து மாறிட்டாங்க மா மாறலன்னு சொல்கிறவங்க அமைதியாக அவ எல்லா அசிங்கத்தையும் நடக்கூட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அதுவும் அது ஏன்னா அவங்க வந்து மாறிட்டாங்க வெளியில் சொன்னால் எல்லோரும் கேலி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த தைரியம் வரலை அவங்க இன்னும் முழு முட்டால் ஆகலை அவங்க என்னக்கு முழு முட்டால் ஆனாலும் ஆமாம் இது இந்து நாடு நாங்கள் இப்படி தான் செய்வோம் எங்களை மட்டும் ஏன் கொள்கிறீங்க அப்படிலாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடும் அவன் வந்து நம்ம அத்தனை பேரை சுற்றியும் இந்த எண்ணம் உடையவர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த எண்ணம் உடையவர்கள் நம்ம அத்தனை பேரை சுற்றியும் எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இப்படி மக்களை மூளையும் மனங்கடிச்சு விட்டான் அடுத்து கொடுமைகளை அவனது கலாச்சாரத்தின் மறுபிறப்பாக பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொடு இப்போ பல கொடுமை இருக்குல்ல நீ இந்த ஜாதி சார்ந்தவன் கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கும் போது அது பல பேர் அதை ஆதரிச்சு நினைக்கிறான் அது என் கோயில் வரக்கூடாது இது என் ஊர் பழக்கம் இது என்னுடைய கலாச்சாரம் என் கலாச்சாரத்தை பழகிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது அதை
ஜாதி சாமி பாச முடிய அறிவு கட்ட முண்டங்களாம் மக்களை மூல செலவு செஞ்சு விட்டாங்களே இவங்களை வச்சு இந்த நாட்டை உடச்சி மீண்டும் கட்டு ஏன்னா உடைக்கும் போதே எல்லாம் செதறுண்டு போயிடும் அப்போ தனக்கு தேவையானதை மட்டும் வச்சு நீ கட்டு மிச்சத்து எல்லாத்தையும் அகற்றிடு இப்போ போகிறவன் எங்கே வேணாலும் போட்டோம் இங்கே இருந்தால் நம்ம பேச்ச சொல்லி கே கேட்டு இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினா நம்ம இருக்கவே கூடாது எங்கேயாவது போட்டாலும் செத்துருட்டோம் இது எடுத்துக்காட்டி இப்போ மணிப்பூர் ஹரியானாவில் நடந்த கலவரங்கள் உள்நாட்டு போர் நிலையில் இந்த ரெண்டு மாநிலம் இருக்குது கிழக்கையும் வடக்கையும் முடிச்சு விட்டாங்க இப்போ மேற்கும் தெக்கும் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது இந்த நிலையில் இருக்கும் ஆனால் அனைத்து திசையில் இருக்கிற மக்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த நீட்டு தேர்வு அப்போ இந்த இப்படி ஒரு இந்த ஏழு படிநிலை கொண்ட இந்த ஆரிய பார்ப்பனர்களுடைய இந்த கொடிய வந்தேரிகளுடைய நய வஞ்சக திட்டத்தில் ஒரு சின்ன புள்ளி அந்த பெரிய கட்டடத்தில் ஒரு சின்ன செங்கல் தான் இந்த நீட் அப்படிங்கிற இந்த தேர்வு அப்போ இந்த இது இந்த நீட்டு தேர்வின் அடிப்படையில் எந்த சட்ட போராட்டத்தை வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் முன்னெடுப்பீங்களோ ஏன்னா இப்போ இருக்க யாவனுமே செய்ய மாட்டான் செய்கிற நிலையில் யாரும் இல்லை இருக்கிற செய்கிற நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு செய்ய விருப்பமும் இல்லை செஞ்சால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலையில் தான் இருக்கிறான் அந்த முண்டங்களை நம்பினதுனால தான் நமக்கு இந்த நிலையே வந்துச்சு அது வேறு கதை வருங்காலத்தில் நீங்கள் இப்படி செய்ய வருவீங்கன்னா இந்த முதல்ல அடிப்படையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுத்தோடனே நீதி மன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா முதல்ல வழக்கு தள்ளுபடி தான் ஆகும் ஆனால் இது தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் அந்த அயோத்தியா கோயிலில் கைப்பற்றுறதுக்கு எத்தனை ஆண்டு காலம் அவன் போராட்டத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே நிலை தான் இதுக்கும் இன்றைக்கு ஆரம்பித்தா குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் எது சரியான தீர்வாக இருக்கும் எது நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கும்னா நீட்டு தேர்வின் அடிப்படையில் எந்த வழக்கு தொடுக்கிறோமோ அந்த வழக்கை பயன்படுத்தி இனிமேல் நீட் மாதிரி எந்த தேர்வும் வர வராத வகையில் ஒரு தீர்ப்பை வாங்கணும் அதுதான் நிரந்தர தீர்வு ஆண்டு பூரா ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு தேர்வுக்கு ஒரு புத்தகங்கிறது அநியாயம் ஐஐடி ஜேஇயும் சேர்த்து தான் அதில் போடணும் ஐஐடி இந்த மாதிரி தேர்வே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அனைத்து மக்களின் மொழியையும் கலைகளையும் கலை அந்த கலாச்சாரத்தையும் உள்ளடக்கமாக எடுத்துக்காத ஒரு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவான ஒரு போட்டி தேர்வை நீ உருவாக்க கூடாது அப்படி நீ சிபிஎஸ்சின்னு வச்சுக்க அந்த சிபிஎஸ்சி பேசிஸில் இருக்க டெஸ்ட்டை என் மேலே திணிக்காது நீ உன் ஊரில் என்ன வேணால் பண்ணிக்க எனக்கான சிலபஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் என் சிலபஸின் அடிப்படையில் நான் தேர்வு செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆனால் அந்த தேர்வுக்கான வரையறைங்கிறது நீ என்ன வேணால் நீ சொல்லிக்கலாம் அது ஒரு பரிந்துரையாக இருக்கலாம் அந்த பரிந்துரையை இங்கே அமல்படுத்த வேண்டியது மாநில துடைய பொறுப்பாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் அதை வந்து பேச முடியாது காரணம் என்னென்னா அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது மாநிலத்துடைய பட்டியலில் கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதனால் பல காரணங்கள் சொல்லி உங்களுடைய வழக்கு நிராகரிக்கப்படும் ஆனால் நீங்கள் அதில் விடக்கூடாது நீங்கள் சாவுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வழக்கறிஞர்கிட்ட இந்த பொறுப்பை வந்து கொடுத்துட்டு போகணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நான் செஞ்சேன் நான் செஞ்சேன்னு மைக்கில் பேசுகிற ஒரு ஆசையோடு மட்டுமே தான் இருக்காங்க பல கிளவோல்ட்டுங்க அறிவு கட்ட முண்டங்க அதை மட்டும்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உன்னால் எந்த பயனும் இல்லையா ஆனால் நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அது வந்து அதனால் எந்த பயனும் இல்லை ஆனால் அதனால் நீங்கள் எடுக்க போகிற முயற்சி நூறு சதவீதம் உங்கள் வாழ்நாள்லேயே நிரந்தர தீர்வு வந்துடாது ஆனால் அதுக்கான முடிவை நீங்கள் இன்னைக்கு எடுத்தால் தான் இன்னிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து உங்களால் ஏதாவது செயல்படுத்த முடியும் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் இந்த சமூகத்துக்கு அந்த புத்திக்கு அப்போ தான் எட்டும் ஓஹோ இப்படிலாம் ஒன்று இருந்திருக்கோ கடைசி வரைக்கும் முஸ்லீமும் எஸ்சி எஸ்டியும் சாகுறதையும் எட்ட நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இவன் ஊரோட ஒத்து வாழ்ந்தால் இவனுக்கே இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தவன் தாம் பிள்ளைக்கும் அதே சாவு வருதுங்கும் போது தான் அந்த வழி உணர்வான் இதுக்கு முப்பது ஆண்டுகள் ஆயிரும் ஆனால் அன்னைக்கு தேதியில் அந்த அதிகார வர்க்கத்தில் இந்த செயல்பாடுகள் எடுக்கிற நிலையில் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் தான் இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்நாள்லேயே இதுக்கான தீர்வு கிடைக்குங்கிறது கஷ்டம் அப்போது நீங்கள் அது ஆரம்பித்து இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நவுந்துடணும் ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது நூறு சதவீதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற மொத்த நேரத்தையும் இதுக்காக செயல்படுத்த முடியும் அப்படி செயல்படுத்த முடியுமே ஆனால் நீங்கள் இந்த நாட்டின் தலைவர் ஆகிடுவீங்க அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லா வெற்றி பெற்ற பா பிரபலமான தலைவர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கிற ஒன்றுன்னா அவங்களோட நோக்கத்துக்காக அவங்களோட மொத்த வாழ்க்கையவே அவங்க தியாகம் பண்ணவங்க தான் அப்படி ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த நாட்டின் தலைமை பொறுப்பு உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கும் அன்னைக்கு தேதியில் இன்னைக்கு தேதியில் நீங்கள் நீங்கள் உங்களை யாரும் மதிக்கவே மாட்டாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த நோக்கம் இன்னைக்கே உங்கள் மனசில் வரணும் அப்போ தான் வருங்காலத்தில் அந்த இந்த சிந்தனைங்கிறது சொல்லாம் மாறும் சொ
இப்போ தமிழர் நிலத்தில் தமிழர்கள் உரிமைக்கும் சமமான மதிப்பு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உடையவர்கள் இதை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நீ என்ன வேணாம் பண்ணிக்க ஆனால் இந்த மாநில ஏன்னா ஒரு மாநிலத்துக்கு இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டாலும் அதை அடிப்படையாக வச்சு அத்தனை மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களும் நீதி மன்றத்தை அணுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் அதை செய்கிற நிலையில் இங்கே நம்ம மட்டும்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க அதை செய்கிறாங்களானா தெரியல அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த பதிவை வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இப்படி சட்டத்தில் எடுத்த உடனே தீர்ப்பு கிடைக்கும்படியான ஒரு பாயிண்ட்டெல்லாம் அது கிடையாது ஆனால் அது உண்மை வந்து இந்த நீட்டு தேர்வு யார் நடத்துகிறாங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க எந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம உற்று நோக்கினால் இது அடிப்படை உரிமையை மறுக்கும் ஒரு பாடத்திட்டமாகவும் ஒரு போட்டி தேர்வாகவும் தான் இருக்குது இது வந்து அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது இத்தனை வருஷம் ஏன் எந்த அரசும் இதை பற்றி கண்டுக்கலன்னா அத்தனை பேருமே பார்ப்பனியத்துக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க ஆனால் பார்ப்பனர்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் எல்லாமே இருக்குது அவர்கள் இருக்கும் வரை இந்த நாட்டுக்கு விடிவு காலம் கிடையாது இப்போ இப்போ வந்து பல பேர் இப்போ யாருமே இந்த கண்ணோட்டத்தில் யோசிக்கிறாங்களோ இல்லையான்னு தெரியல எத்தனை பிள்ளைகளை இதே மாதிரி நம்ம காவு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் கேட்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்து அவங்க சூசைட் பண்ணிவிட்டு அது அவங்களுடைய பிரச்சனை அப்படிங்கிறான் ஏன்னா செத்தது யாரோ ஒருத்தன் பிள்ளை தானே இப்போ கேள்வி என்ன எழுதுன்னா என் பிள்ளை மட்டுமே செத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எதுக்காக செத்துக்கிட்டு இருக்கு பிடிச்ச படிப்பு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு அது எந்த நிலையில் மதிப்பெண் இருந்தும் பணிதானே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மாநி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தேர்வு முறையின்படி பார்த்தா மதிப்பெண் இருக்குது ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் அந்த பிள்ளைக்கு மருத்துவ படிப்பு கிடச்சிருக்கும் நீட் வந்ததுனாலே அந்த மருத்துவ படிப்பு கனவு வந்து களைஞ்சி போச்சு அப்போ மதிப்பெண் இருந்தும் மருத்துவ ப கல்வி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு என் பிள்ளைகள் மட்டுமே செத்துக்கிட்டு இருக்க அப்போ என் பிள்ளையோட சாவுக்கு காரணமாக இருக்கிறவனுடைய பிள்ளை மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறத நான் ஏன் சகிச்சுக்கணும் சிந்திச்சு பாருங்க